ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் ஹங்கரி மைண்ட் செட் இந்த வீடியோவில் நம்ம ரிச் டேட் புவர் டேட் இன் தமிழ் பை ராபர்ட் கியோசாக்கி இந்த புக்கை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த புக்கோட ஸ்பெஷாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா இந்த புக் டூ தௌசண்ட் எழுதியிருக்காங்க இன்னிய வரைக்கும் இந்த புக் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் பெஸ்ட் செல்லராக இருக்கு பர்சனல் ஃபினான்ஸோட பைபிள் அப்படின்னு கூட நம்ம இந்த புக்கை சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு இந்த புக்கில் சொல்லியிருக்க எல்லா விஷயமே வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த புக்கை நீங்கள் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா டெஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க லிங்கை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட் சாப்டரில் ஆத்தர் அவருக்கு ரெண்டு அப்பா இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க ஒருத்தர் வந்து அவரோட சொந்த அப்பா உணர்த்தர் அவர் ஃப்ரெண்டு மைக்கோட அப்பா ராபர்ட் அண்ட் மைக் அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மைக்கோட அப்பா வந்து எயித் ஃபைல் ராபர்ட்டோட அப்பா வந்து பிஹெச்டி முடிச்சிருக்காங்க ராபர்ட்டுக்கு ஒரு குழப்பம் யார் சொல்கிறதா அவர் கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் இந்த சாப்டரில் சொல்லியிருக்க எல்லாமே வந்து அவரோட டூ ட்ரூ ஸ்டோரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க எப்படி அவர் பணக்காரங்க ஆகிறது அப்படின்ட்டு ஃபஸ்ட் சாப்டரில் ஆத்தர் ஏன் நம்ம பணத்தை பற்றி படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு அவங்க கொடுக்குற முக்கியமான ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா எந்த இன்ஸ்டியூட்லையும் உங்களுக்கு பணத்தை பற்றி சொல்லித்தர மாட்டாங்க எல்லாரும் பணத்தை எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி தருவாங்க பட் அந்த பணம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அவர் அந்த பணத்தை எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி தர மாட்டாங்க போர் பர்சன் ஆர் மிடில் கிளாஸ் பீப்புள் வந்து ஃபினான்ஷியல் ஸ்ட்ரகிளோடு இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான காரணமாக ஆத்தர் இதை சொல்கிறாங்க நீங்கள் ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் வெறும் த்ரீ பர்சன்ட் ஆஃப் தி பீப்புள் தான் வர் பணக்காரங்களாக இருப்பாங்க மீதி இருக்க நைன்டி செவன் பர்சன்ட் ஆஃப் தி பீப்புள் வந்து அந்த மூணு பர்சன்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஆத்தர் இந்த சாப்டரில் அவங்க ரெண்டு அப்பாவுக்கும் உள்ள கேரக்டர் டிஃப்ரென்ஸை பற்றி ரொம்ப சூப்பராக சொல்லியிருப்பாங்க ஏன்னா அவங்க ரெண்டு பேரும் அவங்கவுங்க ஃபீல்டில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்காங்க பட் பணம் சம்மந்தப்பட்ட ஃபீல்டில் ரெண்டு பேரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வேறுபட்டு இருக்கு அதை பற்றி அவர் சொல்லியிருப்பாங்க அவரோட போர் டேட் பார்த்தீங்கன்னா பணம் தான் எல்லாம் பிரச்சனையும் காரணம் பணம் இருக்கவங்களாம் கெட்டவங்க பணம் என்ன மரத்திலே காய்க்குது இப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டில் இருப்பாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரோட்டில் ஒரு கார் போகுதுன்னா அந்த காரை அவங்க வாங்கணும்னு நினச்சா கூட என்னால் இந்த கார்லாம் வாங்க முடியாது நான் எப்படி வாங்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு நெகட்டிவ் மைண்ட் செட்டோடு இருப்பாங்க அதனால அவர் பையனுக்கு அவர் கொடுக்குற அட்வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா படித்து நல்ல வேலைக்கு போய் நல்ல நல்லா சம்பாரி நல்ல லைஃப்பில் செட்டில் ஆகிடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் இதுக்கப்புறம் அவங்க சொல்கிற இன்னொரு முக்கியமான அட்வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா பண விஷயத்தில் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இரு அண்டு கவர்மெண்ட் இதுலேயும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இரு ஏன்னா கவர்மெண்ட் வந்து பணக்காரங்க கிட்ட வந்து டேக்ஸ்லாம் வாங்காமல் நம்மளை மாதிரி ஆளுங்கிட்ட வந்து டேக்ஸ் வாங்குவாங்க அப்படின்ட்டு அவரோட போர் டேட் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க போர் பர்சன் அவர் போர் பர்சன் மென்டாலிட்டியில் இன்னும் காமனான ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஜாப் செக்யூரிட்டி அப்படின்றது ஒன்று இருக்கும் நம்ம எல்லார் வீட்லேயுமே வந்து சொல்லியிருப்பாங்க நல்ல வேலைக்கு போ வேலை தான் முக்கியம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க ஏன்னா பணம் தான் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்ற பணத்து பின்னாடி ஓடு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க நம்ம வீட்டில் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு போர் பர்சன் மைண்ட் செட்டை குறிக்கும் நீங்கள் இல்லை உங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க ஆர் நீங்களே இந்த மைண்ட் செட்டில் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் பணக்காரங்க அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேட் அட்டைன் பண்ண கொஞ்சம் டைம் ஆகும் ஏன்னா உங்கள் மைண்ட் செட்டை நீங்கள் மாற்றினா மட்டும்தான் உங்களால் அந்த ஸ்டேட் அட்டைன் பண்ண முடியும் அதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும் உங்கள் மைண்ட் செட்டை நீங்கள் மாற்றுறது மூலமாக உங்கள் ஆக்ஷன் மாறும் உங்கள் ஆக்ஷன் மாறுறது மூலமாக உங்களால் பணத்தை அட்ராக்ட் பண்ண முடியும் இதுவே ஒரு ரிச் பர்சனோட மைண்ட் செட் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஃபஸ்ட்டு பணம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது பணம்னா என்ன அந்த பணத்தை எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணுறது அப்படின்னு அவங்க பசங்களுக்கு சொல்லி தருவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய குடும்பம் வந்து பணம் பரம்பரை பரம்பரையாக பணக்காரங்களாக இருப்பாங்க அதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னென்னா அவங்க அவங்க பசங்களுக்கு பணம் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லி தருவாங்க அவங்களோட ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த உலகம் வந்து பணத்தை நோக்கி ஓடுற உலகம் ஸோ பணம் இல்லைன்னா தான் இந்த உலகத்தில் பிரச்சனை அப்படி இருக்கிறதுனால அவங்க பசங்களுக்கு அவங்க நிறைய விஷயம் சொல்லி தருவாங்க இந்த கார் எக்ஸாம்பிளுக்கே வருவோமே இந்த கார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு போர் பர்சன் யோசிச்ச விதம் நம்ம பார்த்தோம் இதே ஒரு ரிச் பீப்புள்னா அந்த காரை நான் எப்படி வாங்கிறது அப்படின்னு அவங்க யோசிப்பாங்க அவங்க காரை எப்படி வாங்கிறது அப்படின்னு யோசிக்கும் போது அவங்க பிரெயின் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும் போர் பர்சன் கேஸில் அவங்க பிரெயின் வந்து அந்த இடத்தோட நின்றுரும் ஒர்க் ஆகாது ஏன்னா அவங்க காரை வாங்கக்கூடாதுன்னு நினச்சிட்டாங்க பட் பட் ரிச் பர்சன் கேஸில் வந்து அவங்க பிரெயின் வந்து ஒர்க் ஆக ஆரம்பிக்கும் இந்த ஐட்டமை நான் எப்படி வாங்குறது இல்லை இந்த பொருளை நான் எப்படி வாங்குறது அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க யோசிக்க ஆரம்பிப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி அவங்க ஒர்க் பண்ண
அண்ட் அவர் பணம் சேவ் பண்ண என்னென்ன மெத்தட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்றாரு போனஸா நான் என்ன சொல்லுவேனா இந்த புக்கு வந்து யூஎஸ் பேஸ்ட் புக் அதனால அவங்க சொல்லியிருக்க விஷயம் எல்லாம் யூஎஸ்ல அப்ளை ஆகும் பட் இந்தியால இந்த விஷயத்த நம்ம எப்படி அப்ளை பண்றது எப்படி சேஞ்ச் பண்ணி அப்ளை பண்றது ஆர் இதை நீங்க ப்ராக்டிக்கலா நீங்க அப்ளை பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்னென்ன ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்ட்டு ஒரு சின்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு நாங்க சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து ஒரு போனஸ் நான் சொல்றது எல்லாமே ஒரு சஜஷன் மாதிரி தான் இருக்கும் பிடிச்சிருந்தா நீங்க ஃபாலோ பண்ணலாம் இப்போ சாப்டர் ஒன்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு விஷயத்த ப்ரொடம் மெயினா சொல்லியிருப்போம் ரிச் டோன்ட் ஒர்க் ஃபார் மணி ரிச் மேக் மணி ஒர்க் ஃபார் தெம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருப்போம் இந்த ஒரு விஷயத்த எப்படி அவங்க பண்றாங்க அப்படின்றது தான் இந்த சாப்டர் டூல நம்ம பார்க்க போறோம் அதை கொஞ்சம் டீட்டெயில் தான் எலாபரேட்டா பார்ப்போம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல நிறைய விஷயம் பேசியிருப்போம் அதை ஒரு ஒரு விஷயமும் ஒரு ஒரு சாப்டர்ல நல்லா எலபரேட்டா பார்ப்போம் ராபர்ட் வந்து அவங்க அப்பா கிட்ட போய் கேட்கறாரு அப்பா எப்படி இப்ப பணக்காரன் ஆகுறதுன்னு எனக்கு சொல்லி கொடுங்க அப்படின்ட்டு அவங்க அப்பா வந்து நியூஸ் பேப்பர் படிச்சுட்டு இருக்காரு சரி அவங்க அப்பா உடனே கேட்கறாரு ஏன் உனக்கு பணக்காரன் ஆகணும் அப்படின்ட்டு கேட்ட உடனே ராபர்ட் வந்து அதுக்கு ஒரு சொல் ராபர்ட் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா அவரோட ஸ்கூலில் வந்து ஜிமின்னு ஒரு பையன் இருக்கான் அவங்க அம்மா வந்து எல்லாரையும் வந்து வெளியே கூப்பிட்டு போகிறாங்க பார்ட்டிக்கு என்னையும் மைக்கையும் வந்து இன்வைட் பண்ணல கேட்டால் நாங்கள் வந்து புவர் கிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களை அவாய்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதுக்கு ராபர்ட்டோட அப்பா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அப்படியா சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் மட்டும் திருப்பி நியூஸ் பேப்பர் படிக்க ஆரம்பிச்சிட்றாரு ஸோ உடனே ராபர்ட்டுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி டிஸப்பாயிண்ட் ஆகிடுறாரு என்னடா நம்ம அப்பா இதுவுமே சொல்லித்தர மாட்டுறாரு அப்படின்ட்டு ஸோ இதை இதை பார்த்து கெடுப்பான ராபர்ட் வந்து திருப்பியும் கேட்குறாரு அப்பா எனக்கு சொல்லிக் கொடுங்கப்பா எப்படி இது பண்ணுறது அப்படின்ட்டு அதுக்கு உடனே அவங்க அப்பா வந்து ஒரு நார்மல் மிடில் கிளாஸ் பர்சன் அவங்க அப்பாவுக்கு எப்படி பணம் சம்பாதிக்கிறது உண்மையிலே தெரியல அதுக்கு அவங்க அப்பா என்ன ரிப்ளை பண்ணுறாரு அப்படின்னா நீ உன்னோட மூளை யூஸ் பண்ணு நல்ல வேலைக்கு போ நல்லா சம்பாதி நிறைய இது பண்ணு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு ஸோ இந்த அட்வைஸ் கேட்டு ராபர்ட்டும் போய் அடுத்த நாள் காத்தால் வந்து மைக்கோ ராபர்ட்டும் வந்து பேசுகிறாங்க நம்ம எப்படியாவது பணம் சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிவிட்டு அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து ஒரு பிளான் போடுறாங்க எப்படி நம்ம பணம் சம்பாதிக்கலாம் அப்படின்ட்டு அவங்களுக்கு நிறைய ஐடியா தோந்து இப்போ நிறைய ஐடியா டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க இப்படி பண்ணலாமா அப்படி பண்ணலாமான்ட்டு சண்டேயை கொஞ்சம் பண்ணுறாங்க ஸோ பண்ணும்போது அவங்களுக்கு திடீர்னு ஒரு சூப்பரான ஒரு ஐடியா வந்து ஸ்ட்ரைக் ஆகுது அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா டூத் பேஸ்ட்லாம் வந்து நிக்கலில் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அவங்க சயின்ஸ் புக்கில் ஏதோ ஒன்று படிச்சிருக்காங்க அதை வச்சு என்ன ஐடியா பண்ணுறாங்கன்னா இந்த டூத் பேஸ்ட்டில் இருக்க நிக்கலை நம்ம ஏன் லெட்டாக கேஷ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு ஐடியா பண்ணி அவங்க ரெண்டு பேரும் இறங்குறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச மெத்தடு ஒரு சின்ன சின்ன செட்டப் மாதிரி பண்ணி அவங்க ரெண்டு பேரும் பண்ணுறாங்க ஸோ ஒரு வீக்கெண்டில் இது பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க உடனே வந்து ராபர்ட்டோட கராஜில் தான் பண்ணுறாங்க ராபர்ட் அப்பா வந்து இதை பார்க்குறாரு பார்த்துட்டு அவங்க அப்பா சிரிச்சிட்றாரு சிரிச்சுட்டு என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்கும் போது அவங்க இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க அதுக்கு அவங்க அப்பா சொல்கிறாரு இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது இது வந்து இல்லீகல் அப்படின்றாரு அவங்களுக்கு உடனே ரொம்ப டிசப்ட் ஆகிடுறாங்க ஏன்னா அவங்க ஆரம்பித்த ஒரு பிஸ்னஸ் வந்து ஒரே வாரத்தில் மூடிட்டாங்க அப்படின்றதுனால ஸோ இப்போ அப்போ தான் வந்து அவங்க அப்பாவுக்கு வந்து உண்மையிலே வந்து ராபர்ட் இவ்வளோ சீரியஸாக இருக்கா இந்த விஷயத்தில் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் புரியுது அவங்க அப்பா வந்து பேசுகிறார் உனக்கு உண்மையிலே வந்து நீ பணக்காரன் ஆகணும் ஆசைப்பட்ட அப்படின்னா நீ வந்து மைக்கோட அப்பாவை கேளு ஏன்னா கண்டிப்பாக அவருக்கு தெரியும் ஸோ உடனே மைக் வந்து ஷாக் ஆகிடுறேன் வந்து எங்கள் அப்பாவா அப்படின்ட்டு ஸோ அதுக்கு வந்து ராபர்ட்டோட அப்பா என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா உங்கள் அப்பா வந்து ஒரு பிஸ்னஸை பில்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு எனக்கு உங்கள் அப்பாவும் ஒரே பேங்கர் தான் இருக்காங்க அந்த பேங்கர் வந்து பண விஷயத்தில் உங்கள் அப்பா ரொம்பவே இன்டெலிஜென்ட் அடிக்கடி சொல்லுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு ஸோ இந்த ரெண்டு பசங்களுக்கும் திருப்பி க்யூரியாசிட்டி வருது சரி ஓகே நம்ம மைக்கோட அப்பாவை கேட்கலாம் அப்படின்ட்டு அவங்க வந்து ஒரு ஒரு டேட் அப்பாயின்மெண்ட் மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க இந்த டைமில் வந்து மைக்கோட அப்பாவை போய் பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு ஸோ அப்பாயின்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அவங்க அப்பாவை போய் பார்க்குறாங்க பார்க்கும்போது ஸோ அவங்க அப்பா என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா நான் கிளாஸ் ரூம் ஸ்டைலெலாம் உங்களுக்கு சொல்லித்தர மாட்டேன் நீங்கள் வந்து எனக்கு வேலை செய்யணும் நீங்கள் எனக்கு வேலை செஞ்சிங்கன்னா நான் உங்களுக்கு எப்படி பணம் சம்பாதிக்கிறதுன்னு சொல்லித்தரேன் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க அப்பா சொல்கிறாரு சொல்லிட்டு நான் வந்து உங்களுக்கு டென் சென்ட்ஸ் பர் ஹார் அதாவது ஒரு ஹவருக்கு நான் பத்து ரூபா பே பண்ணுறேன் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க அப்பா சொல்கிறார் ஒரு நீங்கள் எனக்கு வந்து வாரத்து
பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா மைக்கோட அப்பா வந்து ராபர்ட் என்ன சொல்கிறாருன்னா லைனில் வெயிட் பண்ண சொல்கிறாரு ஸோ அவரும் லைனில் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்காரு ஒரு ஒன் ஹவர் கழித்து பொறுமையாக வந்து மைக்கோட அப்பா வந்து வராரு வந்து பேசுகிறார் என்ன ஆச்சு அப்படின்ட்டு கேட்கும் போது தான் வந்து மைக் ரொம்ப அதாவது ராபர்ட் ரொம்பவே கழுப்பாயிட்டான் அதாவது இந்த லோவாக பே பண்ணது லைனில் வெயிட் பண்ண சொன்ன இந்த மாதிரி விஷயத்தில் கடுப்பாயிட்டு அவன் கேட்குறான் நீங்கள் வந்து ரொம்ப இது பண்ணுறீங்க நீங்கள் சைல்டு எல்லாம் வச்சு வேலை வாங்குறீங்க சைல்டு லேபர் நீங்கள் அதுவும் இல்லாமல் கம்மியாக பே பண்ணுறீங்க நீங்கள் அதுமாரி எனக்கு சொல்லித்தரேன்னு சொன்னீங்க நீங்கள் வந்து எனக்கு எதுவுமே சொல்லித்தரல நீங்கள் நேமாத்திட்டீங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறான் சொன்னோடனே இதுக்கு மைக்கோட அப்பா வந்து ரிப்ளை பண்ணுறாரு நான் வந்து உனக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு தான் இருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு சொன்னோடனே இல்லை நான் நம்ப மாட்டேன் நான் குவிட் பண்ணுறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறேன் இதை கேட்டு மைக்கோட அப்பா வந்து சிரிச்சிட்டார் ஒரு மா பரவாயில்லையே ஒரு மாதத்துலேயே நீ வந்து என்னோட முக்கவாசி எம்ப்ளாயி மாரி பேச ஆரம்பிச்சிட்ட அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு இதை சொல்லிட்டும் இன்னும் ராபர்ட் வந்து அவர் மேலே கோபமாக தான் இருக்கான் ஸோ வந்து மைக்கோட அப்பா என்ன சொல்கிறாருன்னா நீ டீச்சிங்னு சொன்னது வந்து இந்த கிளாஸ் ரூமில் போர்டு வச்சு எடுப்பாங்களே அந்த மாரி அப் அப்படி சொல்கிறியான்னு கேட்டார் அதுக்கு ஆப்வியஸ்லி ஒரு ஒம்பது வயசு பையன் ஆமாம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னான் அதுக்கு மைக்கோட அப்பா என்ன சொன்னார் அப்படின்னா உனக்கு லைஃப் ஒன்றும் கிளாஸ் ரூம் வச்சு இப்படிலாம் சொல்லித்தராது லைஃப் வந்து உனக்கு சுச்சுவேஷன்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் இது மூலமாக தான் சொல்லித்தரும் ஸோ நானும் உனக்கு அப்படி தான் நான் சொல்லி தந்தேன் அப்படின்ற மாரி அவங்க அப்பா வந்து சொல்கிறார் லைஃப் வந்து எல்லாரையும் ஒரு கார்னரில் தள்ளும் சில பேர் வந்து பாதியிலே விட்டுருவாங்க சில பேர் ஃபைட் பண்ணி மேலே வருவாங்க சில பேர் வந்து அதுலேருந்து ஒரு லெசனை கற்றுக்கிட்டு அடுத்த லெவலுக்கு போவாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க நீங்கள் எப்போ அந்த லெசனை கற்றுக்கிறியோ அப்போ வந்து நீங்கள் வைஸ் வெல்த்தி அண்ட் ஒரு ஹாப்பி மேனாக நீ மாறிடுவே அதுக்காக தான் நான் வந்து உன்னை புஷ் பண்ணேன் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க அப்பா வந்து ரீசன் கொடுக்குறாரு அண்டு கூட இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறார் ஆர் நீ வந்து இந்த பாதியிலே கிவ் அப் பண்ணுற டைப்பாக இருந்த அப்படின்னா நீ உன் வாழ்க்கையில் கடைசி வரைக்கும் இப்படி தான் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கணும் கடைசி வரைக்கும் ஒரு பேச்சக் பின்னாடி ஓடிட்டே தான் இருக்கணும் நீ எப்போவுமே வந்து ஒரு ஃபினான்ஷியல் ஸ்ட்ரகிளோட தான் இருப்ப எப் எப்படியாவது நம்மளுக்கு பணம் வந்துடும் எப்படியாவது நம்மளுக்கு பணம் வந்துடும்னு உட்காந்துன்னு தான் இருப்ப ஆனால் அது எப்படி வரும்னே உனக்கும் தெரியாது அது வரவும் போகிறது கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு ராபர்ட்டுக்கு வந்து அப்படியே அவங்க அவங்க அப்பாவை இது பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அவங்க அப்பா வந்து ராபர்ட்டோட உண்மையான அப்பா வந்து இப்படி தான் உட்காந்துட்டு இருப்பார் நம்மளுக்கு பணம் வந்துடும் பணம் வந்துடும்ட்டு ராபர்ட்டுக்கு வந்து ஓகே இவங்க சொல்கிறதுல ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்குது ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ டிஃபரெண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ராபர்ட் வந்து இப்போ தான் ஒத்துக்கிறார் ஓகே அவ் அதாவது அவங்க அப்பா சொல்கிற இதுக்கும் ரிச் டேட் சொல்கிற இதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி இப்போ தான் ஒத்துக்கிறார் ஒத்துக்கிட்டு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அது அதுக்கப்புறம் ரிச் டேட் ஒன்றும் அட்வைஸ் பண்ணுறாரு ஆனால் ராபர்ட் இதை ஒத்துக்கிட்டாலும் பட் ஸ்டில் வந்து அவருக்கு இன்னும் கோபம் இருக்குது அவருக்கு வந்து அண்டர் பே பண்ணிட்டாங்க அப்படின்ட்டு ஏன்னா அவர் அவர் மூஞ்ச பார்த்தால தெரியுது ரிச் டேடுக்கு உடனே ரிச் டேட் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா நீ முதல்ல உன்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ மாற்றிக்கோ உன்னோட பிரச்சனைக்கெல்லாம் நீங்கள் என்ன பிளேம் பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா நீ வந்து என்ன மாற்றணும் என்ன மாற்றணும் நினை நினச்சிட்டு இருப்ப ஆனால் உன்னால் அது முடியவே முடியாது உன்னால் உன்னை மட்டும்தான் மாற்றிக்க முடியும் ஸோ உன்னோட பிரச்சனைக்கு நீ உன்னை மாற்றிக்க ட்ரை பண்ணி என்ன மாற்ற ட்ரை பண்ணாத அப்படின்ற மாதிரி ரிச் டேட் சொல்கிறாரு சொன்னோடனே தான் ராபர்ட்டுக்கு வந்து ஆக்சுவலாக இதை சொன்னோன்னே ஒன்றுமே புரியல அவரோட வயசுக்கு இது கொஞ்சம் பெரிய அட்வைஸ் தான் பட் ஸ்டில் அவருக்கு வந்து இது புரியவே இல்லை ஸோ அதனால் அவர் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ்டாக இருக்காரு சொன்னோடனே ராபர்ட்டுக்கு ஒன்றுமே புரியல உடனே ராபர்ட் என்ன கேட்குறாருனா எனக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் அதிகமாகவும் பே பண்ணுங்கள் அப்படின்ற மாதிரி ராபர்ட் கேட்குறாரு கேட்டோடனே வந்து ரிச் டேட் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா பரவாயில்லையே இப்போ வந்து நான் நான் இதுக்கு முன்னாடி ஃபயர் பண்ண எம்ப்ளாயி மாதிரி நீ பேச ஆரம்பிச்சிட்ட ஒன்றே இவங்களாம் நான் ஃபயர் பண்ணியிருப்பேன் இல்லை வேலையை அவங்களே குவிட் பண்ணிட்டு போயிருப்பாங்க அவங்கள மாரி நீ பேச ஆரம்பிச்சிட்ட அப்படின்ட்டு அவங்க அப்பா சொல்கிறாரு அதுக்கு அவங்க அப்பா கொடுக்குற ஜஸ்ட் வே ஜஸ்டிஃபிகேஷன் என்னென்னா இந்த மாரி இருக்கிறவங்க வந்து ஒரு நாள் பணம் வரும் அந்த பணம் நம்ம பிரச்சனையை தீக்கும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் அந்த பணம் வந்து எப்போவுமே அவங்க பிரச்சனையை தீக்காதுன்றது தான் உண்மை ஏன்னா அவங்க மைண்ட் செட் அப்படி இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி அவங்க அப்பா சொல்கிறாரு உடனே ராபர்ட் வந்து க்யூரியஸ் ஆகி கேட்குறாரு அப்போ என்ன தான் அந்த பிரச்சனையை தீக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு உடனே வந்து மைக் அப்பா வந்து சொல்கிறாரு உன்னோட மூளை தான் இந்த பிரச்சனையை தீக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு சொன்னோடனே வந்து அவருக்கு ஒன்றுமே
ஸோ உடனே ராபர்ட்டுக்கு வந்து ஒன்றுமே புரியல என்னடா நான் பத்து சென்ட்டே கம்மின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் இவர் என்னடானா நம்மளை ஃப்ரீயாக வேலை செய்ய சொல்கிறாரு அப்படின்ட்டு உடனே ராபர்ட் வந்து யோசிச்சு பார்க்குறாரு யோசிச்சு பார்த்துட்டு ஓகே சரி பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு ஃப்ரீயாக வேலை செய்கிறதுக்கு வந்து ராபர்ட் வந்து ஒத்துக்கிறாரு ஒத்துக்கிட்டு இந்த விஷயத்தை அவர் யார்கிட்டையுமே சொல்லலை அவங்க அவங்க போர் டாட்கிட்டையும் சொல்லவே இல்லை ஃப்ரீயானா ஒரு எதுவுமே பே பண்ணாமல் ஒரு ஃபோ ஒன் வீ ஒன் மந்த் ஷிஃப்ட்டாக அவர் வந்து வேலை செய்கிறார் வேலை செய்யும்போது அவர் மாட்டின வேலை செஞ்சுட்டே இருக்கார் அவர் மைண்டில் அப்படியே ஒரு தாட் ஓடிட்டே இருக்கு என்னடா நம்ம ஃபுட்பாலை விட்டுட்டோம் நம்ம வந்து டென்ஷன்ஸு விட்டாச்சு நம்ம எல்லாத்தையும் விட்டாச்சு நம்ம எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நம்ம ஃப்ரீயாக வேலை செய்கிறோம் நம்மளுக்கு எதுவுமே கற்றுத்தர மாட்டுறாங்கன்னு ஒரு மைண்ட் ஓடிட்டே இருக்கு பட் ஸ்டில் அவர்கிட்ட கற்றுக்கணுங்கிற ஒரே இன்டென்ஷனோடு அவர் வேலை செஞ்சுட்டே இருக்கார் கடைசி வாரம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த் வீக் அவங்க ரிச் டேட் வரும்போது ஓகே அவர் வந்து அவரோட சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு வர்றாரு வந்துட்டு அவங்க அங்கே அங்கே தான் ரெண்டு பசங்களும் வேலை செஞ்சுட்ருக்காங்க உடனே அவர் வந்து ஃப்யூஸ் ஃப்ரீசர்ல இருந்து ரெண்டு ஐஸ்கிரீம் எடுத்துகிட்டு வாங்க நம்ம ஒரு ரைட் போகலாம் அப்படின்ட்டு கூப்பிட்டு ரெண்டு பேரையும் போகிறாரு போகும்போது தான் அவங்க அப்போ வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டான சில விஷயங்களை பற்றி இந்த பசங்கிட்ட சொல்கிறாரு அது என்ன விஷயம் அப்படின்னா நீங்கள் ரெண்டு பேரும் சீக்க சீக்கிரமாகவே யோசிக்க ஆரம்பிக்கணும் ஏன்னா ஃப்யூச்சரில் நீங்கள் ஒரு நல்ல வேலைக்கு போயிட்டு நல்ல இது நல்லா படித்து இருந்தீங்கன்னா உங்கள் லைஃப் இப்படி தான் இருக்கும் நீங்கள் உண்மையிலே லைஃபோட ஒரு ஒரு கிரிட்டிக்கலான ஒரு சுச்சுவேஷனில் இப்போ இருக்கீங்க உங்கள் லைஃப் வந்து ஃப்யூச்சரில் இப்படி தான் இருக்கும் இதில் இருந்து எப்படி வெளியே வர்றது நீங்கள் இப்போவே யோசிக்க ஆரம்பிக்கணும் அவங்க அப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சப்போஸ் நீங்கள் இதை கற்றுக்கலை அப்படின்னா உங்கள் வாழ்க்கை ஃபுல்லாக நீங்கள் ஒரு எம்ப்ளாயி தான் இருப்பீங்க ஜாப் செக்யூரிட்டின்ற ஒரு இல்யூஷனை நம்பியே உங்கள் வாழ்க்கை போகும் சப்போஸ் உங்களுக்கு இப்படி தான் லைஃப் வேணும்னா அதை நானே உங்களுக்கு தரேன்னு சொல்லிவிட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஸோ ஓகே நீ கேட்ட மாதிரி நான் ஒன் ஹவருக்கு உனக்கு இருபத்தஞ்சு ரூபா தரேன் அப்படின்ற மாதிரி ராபர்ட் கிட்ட சொல்கிறாரு ராபர்ட் என்ன நினச்சிக்கிறாருனா அவரை கலாக்கிறதுக்காக சொல்கிறாரு அப்படின்ற மாதிரி நினச்சிக்கிட்டாரு அவர் என்ன அவருக்கு வந்து அப்படியே தோணுது நம்மளை வந்து ஓகே நம்ம கேட்டப்பே நம்மளுக்கு கிடைக்குது அப்படின்ற ஒரு ஆர்வம் வருது ஓகே நம்ம கேட்டது நம்மளுக்கு கிடைக்குது ஒன்று நம்ம நிறையா வேலை செய்யணும் நிறையா வேலை செய்யணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தாட் வருது சரி அது ஆனால் வந்து அவர் கம்மனு இருக்கார் சரி ஓகே ஏன் இதை ஏன் சடனாக அவர் இப்போ என்கிட்ட சொல்லணும் அப்படின்ற ஒரு தாட்டில் ஒரு கொஸ்டின் அவர் மைண்டில் ஓடுறதுனால அவர் கம்மனு இருக்கார் அண்டு இவர் கம்மெண்ட் இருக்கிறத பார்த்துட்டு ரிச் டேட் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஆஃபர் அதிகப்படுறாரு சரி ஓகே நான் ஒன் ஹவருக்கு வந்து உனக்கு நூறுரூபா தரேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு அதாவது அவருக்கு ஆஃபர் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இப்போ அந்த காலத்தில் படித்தவங்களே வந்து ஒன் ஹவருக்கு நூறுரூபா வாங்க மாட்டாங்க எனக்கு போய் நூறுரூபாவா அப்படின்னு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு இவர் வந்து கம்மன் ஆகிட்டார் ஓகே ஃபைனலாக ரிச் டேட் என்ன சொல்கிறாருன்னா சரி ஓகே நான் ஒன் ஹவருக்கு உனக்கு இரநூறுபா தரேன் அப்படின்றாரு ஸோ ஓகே ராபர்ட் வந்து இப்போ புரிஞ்சிடுச்சு ஓகே இவர் நம்மளை ஏதோ டெஸ்ட் பண்ணுறாரு இவர் வந்து சும்மா விளையாட்டுக்கு தான் சொல்கிறாரு அப்படின்ட்டு ஸோ ஓகே ரெண்டு பேரும் கம்மனே இருக்காங்க ராபர்ட்டும் சரி மைக்கும் சரி ஓகே பார்த்துட்டு இதை இதை பார்த்துட்டு வச்சே சொல்கிறாரு ஓகே குட் பரவாயில்ல நீங்கள் நான் நினச்சது ஒரு பெட்டராக தான் இருக்கீங்க நான் இப்படி சொல்லும்போது மோஸ்ட் ஆஃப் தி பீப்புள் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஓகே ஃபைன் நான் இதை எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு ஆஃபர் எடுத்துப்பாங்க ஏன்னா ஹியூமனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபியர் அண்ட் க்ரீட் அப்படின்னு ரெண்டு எமோஷன் இருக்குது பயம் பேராசை இந்த ரெண்டு எமோஷன் இருக்குது இந்த ரெண்டு எமோஷன் இருக்கிறதுனால அவங்க ஏதாவது ஒன்று அஃபெக்ட் அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி அவங்க அப்பா சொல்கிறாரு அண்டு இதுக்கு அவர் ஒரு அவருக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறாரு ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே ஒரு ஒரு பயத்தினால வேலைக்கு போக ஆரம்பிப்பாங்க நம்மளுக்கு நம்ம கிட்ட வேலை இல்லை அப்படின்ற ஒரு பயத்தினால வேலைக்கு போவாங்க வேலைக்கு போயிட்டு கொஞ்சம் காசு உள்ளே வர ஆரம்பித்தோன்னே அவங்களுக்கு ஆசையும் வந்துடும் நம்ம இது வாங்கலாம் அது வாங்கலாம் அப்படின்ட்டு ஸோ வர காசு அந்த ஆசைக்கு போயிடும் இதை வந்து ஃபியர் அண்ட் க்ரீட் கான்செப்ட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க திருப்பி மாதத்தோட எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா கையில் காசு இருக்காது திருப்பி அடுத்த மாதம் வேலைக்கு போகணும் பயம் வந்துடும் திருப்பி அடுத்த மாதம் டிசியர் வரும் ஸோ இது இது ஒரு சைக்கிள் மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கும் இது தான் வந்து ஆத்திரம் வந்து ரேட் ரேஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அண்டு இது ரொம்ப ப்ரொடாமினண்ட்டான இருக்கிற ஒரு விஷயம் தான் இது இந்த இஎம்ஐ கட்டுறவங்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த விஷயம் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஒரு ஆ ஒரு ஃபஸ்ட்டு நம்ம கையில் எதுவும் இருக்காது ஒரு பயத்தில் வேலைக்கு போவாங்க கொஞ்சம் இன்கம் கையில் வர ஆரம்பித்தோன்னே அந்த இன்கம் வச்சு இஎம்ஐயில் ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்கி
ஆனால் உண்மையாலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜாப் வந்து ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் சொல்யூஷன் தான் ஒரு லாங் டேர்ம் ப்ராப்ளத்துக்கு ஷார்ட் டேர்ம் சொல்யூஷன் தான் ஒரு ஜாப் டெம்பரரி சொல்யூஷன் தான் ஒரு ஜாப் ஆனால் ஜாப் வந்து பர்மனண்ட் சொல்யூஷன் கிடையாது நிறைய பேர் அந்த பர்மனண்ட் சொல்யூஷன் அப்படின்னு நினைக்கிறதுனால தான் அவங்க இந்த அவங்க இந்த ஸ்டேட்டில் இருக்காங்க அப்படின்றத வந்து ரிச் டேட் வந்து சொல்கிறாரு இதை வந்து அந்த பசங்களுக்கு வந்து இப்போ தான் ஒரு ஓரளவுக்கு புரியுது ஏன்னா இதை வந்து மை ராபர்ட் வந்து ஈஸியாக வந்து ரிலேட் பண்ணிக்கிறார் அவங்க அப்பா இப்படி தான் நினச்சிட்ருக்காரு அவங்க அப்பா வந்து அடிக்கடி அவங்ககிட்ட தான் சொல்லுவார் ஒரு நல்ல வேலைக்கு நல்லா படித்து நல்ல வேலைக்கு போயிட்டு நல்ல செட்டில் ஆகணும் லைஃப்பில் நிறைய இன்க்ரிமெண்ட்ஸ் வரணும் நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் பண்ண அந்த வேலையில் இன்க்ரிமெண்ட்ஸ் வரும் அதுக்கப்புறம் நீ வாழ்க்கையில் சூப்பராக இருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிகிட்டு இருக்காரு ஒரு அப்பா எப்படி சொல்கிறாரு உணர்த்தர் வந்து அதுக்கு அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக ஆப்போசிட்டாக சொல்கிறாரு ஸோ இதெல்லாம் சொன்ன வேண்டியது தான் ராபர்ட்டுக்கு வந்து புரிய ஆரம்பிக்குது சரி ஓகே அப்படின்னா இவங்க போகிற ரூட்டில் ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்குது நம்ம தான் இது பண்ணோம் அப்படின்ட்டு இதெல்லாம் சொல்லி இதெல்லாம் சொல்லி முடித்தோன்னு தான் மைக்கோட அப்பா வந்து இதுக்கு உண்மையான ஒரு ரீசன் சொல்கிறாரு இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை இருக்குல்ல இதுக்கு என்ன தான் காரணம்னு உனக்கு தெரியுமா அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறாரு கேட்கும் போது தான் வந்து அவர் சொல்கிறார் இதுக்கு உண்மையான காரணம் பார்த்தீங்கன்னா இக்னோரன்ஸ் ஸோ அவங்க அப்பா என்ன சொல்கிறாருனா ஃபினான்ஷியல் நாலேஜில் இருக்க அறியாமை தான் இதுக்கெல்லாம் காரணம் அப்படின்னு பாயிண்ட் பண்ணுறாரு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு மணி எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது அப்படின்னு கற்றுக்கிட்டா தான் உங்களால் இந்த பிரச்சனையிலேருந்து வெளியே வர முடியும் ஸோ அதை கற்றுக்கோங்க அதை நான் வந்து சொல்லித்தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ட்ரிப்பு முடிச்சுட்டு திருப்பி வராங்க வந்தவுடனே அவங்க அப்பா அவங்கள ஷா ஷாப்பில் விட்டுட்டு அவர் திருப்பி கிளம்பிடுறாரு இவங்க திருப்பி ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்படியே ஒர்க் பண்ண கொஞ்ச நாள் இன்னொரு ஒரு மாதம் அப்படியே ராபர்ட் இப்படி ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு ஒர்க் பண்ணும் போது தான் அவர் ஒரு விஷயத்தை நோட் பண்ணுறாரு என்ன விஷயம் அப்படின்னா அந்த ஷாப் மேனேஜர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காமிக் புக்கில் இருக்க கூப்பனை மட்டும் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க எடுத்துகிட்டு காமிக் புக்கெலாம் தூக்கி தூக்கி போட்டுட்ருக்காங்க உடனே வந்து ராபர்ட் போய் கேட்குறாரு என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்ட்டு அதுக்கு அந்த மேனேஜர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த கூப்பனை கொடுத்தா எங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த காமிக் புக்கில் நாங்கள் தூக்கி போட்டுருவோம் அப்படின்ட்டாங்க உடனே ராபர்ட் வந்து அவங்கக்கிட்ட ரெக்வஸ்ட் பண்ணி இந்த காமிக் புக்கை நான் வச்சுக்கலாமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க சின்ன பையன் அப்படின்றதுனால அவங்களும் சரி ஓகே நீ வச்சுக்கோ அப்படின்றாங்க நான் யார்கிட்டையும் விற்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கண்டிஷனோட வச்சுக்க சொல்கிறாங்க சரி ஓகே உடனே ராபர்ட் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஒரு ஒரு மாதம் என்ன பண்ணுறாருனா இந்த புக்கெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணுறாரு இந்த மாதிரி யார் யார்கிட்ட அவரால் கலெக்ட் பண்ண முடியும் எல்லாருக்கிட்டையும் கலெக்ட் பண்ணி ஒரு ஒரு மாதத்தில் வந்து ஒரு கராஜில் லைப்ரரி மாரி ஓப்பன் பண்ணுறாரு காமிக் லைப்ரரி மாரி அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காமிக் புக் பத்து ரூபாய் இருக்குது அப்படின்னா அவர் ஜஸ்ட் ஒரு ரூபா சார்ஜ் பண்ணுறாரு ஸோ ஒரு காமிக் புக்குக்கு வந்து ஒரு ரூபா நீங்கள் வந்து ஒன் ஹவர் எது ஒன்றா படிச்சுக்கலாம் அந்த டைமில் ஸோ வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு ரூபான்றது ரொம்பலாம் அப்போ ரொம்ப சின்ன காசு தான் ஸோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரு ரூபா பே பண்ணி ஒன் ஹவர் படிச்சுக்கலாம் நம்ம வந்து பத்து காமிக் புக்கு வாங்குற இது இதை வச்சு நம்ம பத்து காமிக் புக் இது பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டில் நிறைய பேர் நிறைய காமிக் புக் இருக்குது ஸோ வந்து படிக்கலான்ற ஒரு ஆர்வத்தில் ஒன் ஹவருக்கு ஒரு ரூபான்னு சார்ஜ் பண்ணுறாரு ஸோ ஒரு கராஜில் இது பண்ணிவிட்டு அவங்க சிஸ்டரையே வந்து இதுக்கு இன்சார்ஜ் மாதிரி போட்டுட்டு அவர் பண்ணுறாரு பண்ணும்போது இதை லான்ச் பண்ணுறாரு அவர் ஸ்கூலில் நல்லா பாப்புலர் ஆகுது வெளி ஸ்கூலில் நல்லா பாப்புலர் ஆகுது அதுமாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்கூலில் பாப்புலர் ஆகி நல்லா ஃபேமஸ் ஆகுது அவருக்கு உடனே கொஞ்சம் காசு வர ஆரம்பிக்குது உடனே அவர் யோசிக்கிறார் ஓகே இது நல்லா தான் இருக்குது நல்லா தான் இருக்குது அப்படின்ட்டு ராபர்ட் வந்து இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் பண்ணுறார் ஸோ அவருக்கும் ஒரு சின்ன சின்ன கேஷ் ஃப்ளோ வந்துகிட்டே இருக்குது இதில் இருந்து அவர் உடனே ஒரு ஆச்சரியப்படுறார் ஓகே நம்ம இது வந்து நல்ல மெத்தடு அப்படின்றாரு உடனே வந்து அடுத்த ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து இதாகுது ஸோ வேறு ஒரு ஸ்கூல் பையன் கூட பிரச்சனை ஆகிட்டு இந்த பிஸ்னஸ் வந்து ஷட் டவுன் பண்ணுற மாதிரி ஆகுது அதை தான் அவர் ரெண்டாவது அவரோட ரெண்டாவது பிஸ்னஸ் ஷட் டவுன் ஆகுது சின்ன பையன் தான் பட் ஸ்டில் அவரோட டெக்னிக்கலி இது அவரோட ரெண்டாவது பிஸ்னஸ் இதுவும் ஷட் டவுன் ஆகுது பண்ணிட்ட உடனே இந்த ஐடியா வந்து அவர் போய் ரிச் டேட் கிட்ட சொல்கிறார் இப்போ ரிச் டேட்டுக்கு வந்து ஒரே ஆச்சரியம் ஆக்சுவலி பரவாயில்ல நம்ம சொன்ன விஷயத்தை இவங்க கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்ட்டு ரிச் டேட் வந்து உடனே இது பண்ணுறார் பாராட்டுறார் ஓகே ஃபைன் இதுதான் விஷயம் இது இப்படி தான் பணத்தை வந்து உங்களுக்காக நீங்கள் வேலை செய்ய வைக்கணும் இதனால தான் நான் வந்து உங்களை ஃப்ரீயாக வேலை செய்ய சொன்னேன் நான் உங்களை ஃப்ரீயாக வேலை செய்ய சொ
இந்த பத்தாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிறவங்க வந்து இந்த முப்பதாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிறவங்களோட ஃபினான்ஷியலி லிட்ரேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இப்போ எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி சீக்கிரமாக பணம் சம்பாதிக்கிறது எப்படி சீக்கிரமாக பணக்காரன் ஆகுறது இப்படின்ற மாதிரி தான் ஒரு விஷயத்த டார்கெட் பண்ணுறாங்க தவிர நம்ம என்ன தான் பணக்காரம் ஆனாலும் நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஸ்பெண்டிங் ஹேபிட் அது வந்து ஒழுங்காக இல்லைன்னா இப்போ நம்ம கையில் ஒரு லட்ச ரூபா திடீர்னு வருது அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் லாட்ரி எடுத்துக்கலாமே நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா லாட்ரி ஜெயிப்பாங்க லாட்ரி ஜெயிக்கிற சான்ஸ் கம்மியாக இருந்தாலும் திடீர்னு அவங்க கையில் ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா வந் வருது அப்படின்னா அதை வந்து எவ்வளோ எவ்வளோ சீக்கிரம் வந்துச்சு அதை எவ்வளோ சீக்கிரமாக அவங்க செலவு பண்ணுவாங்க ஏன்னா அந்த ஒரு லட்ச ரூபாவும் அவங்க சம்பாதிக்க கஷ்டப்படல சேம் டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட ஸ்பெண்டிங் ஹேபிட் வந்து புவராக இருக்கிறதுனால எத் வந்த பணத்தை எங்கே ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு தெரியாமல் தப்பான இடத்துல ஸ்பெண்ட் பண்ணி திருப்பி போயிடுவாங்க அதே மாதிரி இதுக்கு நேர்மையாக பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒரு ஒரு நல்ல பணக்காரங்க இருக்காங்க கஷ்டப்பட்டு மேலே வந்தாங்க திடீர்னு ஒரு இடத்துல வந்து சரிக்கு கீழே போயிட்டு திருப்பி பேங்க்ரப்சி வரைக்கும் போயிட்டாங்க அப்படின்னா திருப்பி எவ் எவ்வளோ ஐ மீன் எந்த லெவலில் இருந்தாங்களோ அதை விட அவங்க மேலே போவாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த பணம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றது தெரிஞ்சிருக்கு வர பணத்தை வச்சு என்ன பண்ணணும் அப்படின்றது தெரிஞ்சிருக்கு இதுக்கு நல்ல எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிச்சர்ட் பிரான்சன் சொல்லலாம் அண்டு ஈலான் மஸ்க் இவங்க எல்லாருமே வந்து பேங்க்ரப்சி வரைக்கும் போயிட்டு ஜஸ்ட் மிஸ்ல எஸ்கேப் ஆகி திருப்பி வந்து பழைய நிலைமைக்கு வந்தவங்க தான் சரி யோ அப்படி என்னதான் அந்த ஒரு விஷயம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஆசெட் அண்ட் லைபிலிட்டி ஒரு ஆசெட்னா என்ன லைபிலிட்டினா என்ன அப்படின்றது தான் ஃபஸ்ட் லெசன் இது தான் நம்ம ப்ரிடாமினாக புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா ஒரு பணம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா முதல்ல நம்மளோட அசட்னா என்ன நம்மளோட லைபிலிட்டினா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அசட்னா எதுவும் கிடையாது சொத்துனா அசட்டு செலவுனா லைபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஆசெட்னா என்னென்னா உங்கள் பாக்கெட்டுக்கு எது பணத்தை கொண்டு வருதோ அது ஆசெட் உங்கள் பாக்கெட்லேருந்து எது பணம் எடுக்குதோ அது வந்து லைபிலிட்டி சரி இது நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு சொன்னால் இன்னும் ரொம்ப ஈஸியாக புரியும் ஐ மீன் பிக் இண்டியன் ட்ரீம் வச்சே நான் சொல்கிறேன் ஒரு முக் இந்தியாவில் இருக்க முக்காவாசி பேரோட பெரிய கனவு பார்த்தீங்கன்னா தனக்குன்னு சொந்தமாக ஒரு வீடு வாங்குறது தான் அவங்களோட பெரிய கனவு ஆனால் இந்த வீடு ஒரு லைபிலிட்டி அப்படின்றது இங்கே இருக்க பாதி பேருக்கு தெரியாது லைபிலிட்டினா எதுவும் இல்லை ஒரு வீடு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் உங்கள் பேக்கெட்லேருந்து பணம் தான் எடுக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வீடு வாங்குனீங்கன்னா டேக்ஸ் கட்டணும் சப்போஸ் சில பேர் கடன்லாம் வாங்குவாங்க அதுக்கு மோட்டரேஜ் இருக்குது ஈ வீடு வந்து லோன் போட்டு வாங்குவாங்க ஆறு ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸ் இருக்குது மெயின்டெனன்ஸ் டேக்ஸ் இருக்குது வாட்டர் டேக்ஸ் இருக்குது ஒரு வீடு இரு உங்கள் கையில் இருக்குன்னா அதுக்கு அவ்வளோ செலவு இருக்குது அவங்க முதல்ல வீடு வாங்குறாங்க அடுத்து அவங்க ட்ரீம் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது கார் வாங்கணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஒரு காரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைப்ரரி தான் ஒரு காரை வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ண முடியும் மிஞ்சி போனால் அந்த காரை வச்சுட்டு நம்ம பெட்ரோல் போட்டு இல்லை அந்த காருக்கு டேக்ஸ் கட்டுவோம் மோட்டரேஜ் ஐ மீன் மாதம் மாதம் மெயின்டெனன்ஸ் அந்த மாரி ஒரு காரும் வந்து லைப்ரரி தான் ஸோ ஏன்னா ஐ மீன் நம்ம சொசைட்டி அப்படி தான் டிசைன் ஆகிருக்கு நீங்கள் நல்லா படித்து நல்ல வீடு வாங்கணும் கார் வாங்கணும் இது வாங்கணும் அது வாங்கணும்னு சொல்லுவாங்க அவங்க சொல்கிற எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா லைபிலிட்டியில் தான் வரும் அப்படி எல்லாமே உங்கள் உங்கள் கிட்டேருந்து செலவு பண்ணுற ஒரு விஷயமாக இருக்கும்போது அப்போ எப்படி நம்ம பணக்காரங்களாக முடியும் ஏன்னா நம்மளுக்கு வர பணத்தை எப்படி செலவு பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் இந்த பொருள்லாம் டார்கெட் பண்ணு தவிர இந்த பொருள் எதுவுமே நம்மளோட இன்கம் இன்கம் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணாது ஸோ ஆப்வியஸ்லி வந்து மிடில் கிளாஸ் வந்து மிடில் கிளாஸாக தான் இருப்பாங்க ஸோ இதுதான் ஒரு மெயின் ரீசன் அண்டு இதை இன்னும் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லணும் அப்படின்னா இது கேஷ் ஃப்ளோ சார்ட் இருக்குது ஐ மீன் கேஷ் உங்கள் உங்கள் கையில் வர காசு எப்படி ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்றது நீங்கள் ஒரு சார்ட்டு போட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரியும் வாயில் புரியாது எங்கே போகுது எப்படி போகுது அப்படின்ட்டு இதை ஒரு சார்ட் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக புரியும் இந்த சார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நாலு காலம் வரும் ஃபஸ்ட்டு காலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்கம் செகண்ட் காலம் வந்து எக்ஸ்பென்ஸ் தேர்டு காலம் வந்து ஆசெட் ஃபோர்த் காலம் வந்து லைபிலிட்டி ஸோ இப்போ எல்லாரோட கேஷ் ஃப்ளோ பேட்டர்ன் எப்படி இருக்குது அப்படின்றது பார்ப்போம் ஸோ ஒரு ஒரு லோவர் மிடில் கிளாஸ் பர்சனோட கேஷ் ஃப்ளோ பேட்டர்ன் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் முதல்ல ஜாபுக்கு போவாங்க ஜாபுக்கு போயிட்டு அவங்களுக்கு வர இன்கம் வரும் அந்த இன்கம் என்ன பண்ணுன்னா அவங்க செலவுக்கு போயிடும் அதாவது ஃபுட்டு டேக்ஸஸ் ரெண்ட்டு க்ளாட்ஸு அதுக்கப்புறம் அந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஃபண்ட் இந்த மாரி சில விஷயத்துக்கு வந்து அவங்க இன்கம் வர இன்கம் ஃபுல்லாக இதில் செலவாயிடும் அவங்க இந்த ஒருத்தவங்க
ஸோ இதான் ஒரு மிடில் கிளாஸோட நிலமை இதே வந்து ஒரு ரிச் பர்சனோட கேஷ் ஃப்ளோ பேட்டர்ன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ரிச் பீப்புளோட கேஷ் ஃப்ளோ பேட்டர்ன் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கு ஒரு இன்கம் வருது அந்த இன்கம் பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எக்ஸ்பென்சஸில் கொஞ்சம் போகும் மீதி இருக்க காசை திருப்பி அசட் காலமில் போடுவாங்க அசட் காலம்னா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்கிறேன் வீடை வச்சே சொல்கிறேன் வீடை வச்சே சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு வீடு வந்து உங்ககிட்ட சும்மா இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து லைபிலிட்டி அதே வீடு வந்து உங்களுக்கு வாடகை தருது வாடகைனா சும்மா கிடையாது இப்போ மாதம் ஒரு அஞ்சாயிரரூபா வருது எனக்கு செலவு பத்தாயிரரூபா ஆகுதுன்னா அது லைபிலிட்டி தான் எனக்கு வாடகை வந்து இருபதாயிரரூபா வருது செலவு அஞ்சாயிரரூபா ஆகுது அப்படின்னா அது வந்து ஆசட் அப்போ வந்து ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் வந்து உங்களுக்கு அந்த வீடு வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுது மாதம் மாதம் ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுக்குது ஸோ இது வந்து ஒரு ஆசட் ஸோ அவங்க இன்கம் வந்து ஆசெட்டில் வந்து வரும் அந்த இது வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா வேறு ஆசெட்டில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அவங்களோட இன்கம் பார்த்தீங்கன்னா வேரியஸ் தீம்ஸ் ஆஃப் இன்கம் மாரி வரும் அதாவது டிவிடெண்ட் வரும் இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் ரெண்டல் இன்கம் வரும் ராயல்ட்டிஸ் இருக்குது அண்ட் அவங்களோட ஆசெட் என்னமா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக்ஸ் பாண்ட்ஸ் ரியல் எஸ்டேட் இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி நான் இந்த வீடியோவில் ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லியிருந்தேன் ரிச் ஏன் பணக்காரங்க மட்டும் பணக்காரங்கள் ஆகிட்டே இருக்காங்க ஏழை ஒன்று ஏழை ஆகிட்டே இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் பணக்காரங்க பணக்காரங்கள் ஆகிட்டே இருக்கிறதுக்கு ஒரே ரீசன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எல்லாத்தையும் வந்து ஆட்டோமேட் பண்ணுவாங்க நான் எப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா அவங்களோட வெல்த் ஜென்ரேஷன் வந்து அவங்க ஆட்டோமேட் பண்ணுவாங்க அதாவது இப்போ அவங்களுக்கு இன்கம் வருது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அவங்களுக்கு அசட் காலம் வந்து ஒரு இன்கம் வருது அவங்களுக்கு எக்ஸ்பென்ஸ் கொஞ்சம் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்களுக்கு வர இன்கமில் பத்து பர்சன்ட் அவங்க எக்ஸ்பென்ஸில் போயிடுது அப்படின்னு வச்சுக்கலாமே மீதி நைன்டி பர்சன்ட் இன்கம் இருக்குது தெரியுமா அந்த நைன்டி பர்சன்ட் திருப்பி அவங்க அசட் காலமில் போய் குமுலேட் ஆகிற மாதிரி ஏதாவது ஒரு மெத்தட் வந்து அவங்க இது பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஓவர் தி இயர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது குமுலேட் ஆகிட்டே வரும் ஸோ ஃபைனலாக அவங்ககிட்ட வரும்போது அவங்க கையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய சொத்து இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இதோட பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாரன் பஃபெட் தான் வாரன் பஃபெட் வந்து அவர் ஃபஸ்ட் மில்லியன் எப்போ சம்பாரிச்சார் அப்படின்னா அவர் ஐம்பத்து வய ஐம்பத்தோரு வயசில் இருக்கும்போது தான் அது காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் அவரோட பதினேழு வயசில் இருந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பித்தார் பதினேழு பதினெட்டு வயசுல இருந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பித்தார் பதினோரு வயசுல இருந்து படிக்க ஆரம்பித்தார் அதை பற்றி ஸோ இத்தனை வருஷத்தோட எஃபெக்ட் தான் அவருக்கு ஐம்பத்தோரு வயசுல கிடைச்சிருக்கு ஆ மிடில் கிளாஸ் பத்தி ஒரு விஷயம் சொல்லணும் ஆக்சுவலி மிடில் கிளாஸ் ஏன் கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்றத நான் சொல் சொல்லணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மிடில் கிளாஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மிடில் கிளாஸில் இருக்கவங்களுக்கு ஒரு பே ரைஸ் ஆகுது அப்படின்னு வச்சுக்கலாமே அவங்க வந்து ஸோ ஓகே இதை வச்சு நம்ம கார் வாங்கலாமா வீடு வாங்கலாமா இல்லை இந்த வீடை இடிச்சுட்டு ஒன்றும் பெரிய வீடு கட்டலாமா அப்படின்ற மாதிரி யோசிப்பாங்க ஸோ ஆக்சுவலி இது ஒரு லைபிலிட்டி தான் ஸோ எப்போ அவங்களோட இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அப்போ அவங்களோட எக்ஸ்பென்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது லைபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படி இருக்கு ஐ மீன் எக்ஸ்பென்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா இப்போ பெரிய வீடு கட்டினாங்கன்னா டேக்ஸ் அதிகமாக கட்ட போகிறாங்க ஸோ எக்ஸ்பென்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ அவங்க லைபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு மிடில் மிடில் கிளாஸோட நிலமை இதனால தான் இந்த ஒரு மைண்ட் செட்னால தான் மிடில் கிளாஸ் வந்து கஷ்டப்படுறாங்க ஸோ இந்த மைண்ட் செட்டை மாற்றுறது மூலமாக நம்ம வந்து ஐ மீன் ஒரு மிடில் கிளாஸில் இருந்து அப்பர் மிடில் கிளாஸ் இல்லை ஒரு ரிச் பர்சன் அந்த மாதிரி ஒரு இதை வந்து நம்மளால் அடைய முடியும் ஸோ மைண்ட் செட் தான் இதோட கீ மிடில் கிளாஸ் வந்து ஃபஸ்ட் அவங்க இன்கம் வருது அவங்க ஒரு ஓனருக்காக வேலை செய்வாங்க அடுத்தது அவங்க எக்ஸ்பென்ஸ் வருது அந்த எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து முக்கால்வாசி அது வந்து கவர்மெண்ட்காக அவங்க வேலை செய்வாங்க அடுத்தது அவங்க பேங்க்குக்கு வந்து லோனை ரீபே பண்ணுவாங்க ஆர் மோட்டரேஜ் வேல்யூ மோட்டரேஜ் வேல்யூ சம்திங் எதோ ஒன்று இருக்கும் அது வந்து அவங்க பேங்க்குக்காக வேலை செய்வாங்க ஒரு மிடில் கிளாஸோட நிலமை பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு பேரில் யாருன்னா ஒரு ஆளுக்காக வேலை செஞ்சு அவங்க வாழ்க்கை வந்து ஓடுது ஸோ இதுதான் ஒரு மிடில் கிளாஸோட நிலமை வெல் இது வந்து நான் அவங்க மேலே இருக்க தப்பு அப்படின்றதுக்காக சொல்கிறதுக்கு இல்லை இது வந்து ஒரு சின்ன மைண்ட் செட் தான் அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்த விஷயம் இப்படி தான் இதுதான் கரெக்ட் அப்படின்றது யாருமே அவங்களுக்கு சொல்லலை அவங்களுக்கு சொன்ன விஷயம் இது தான் சப்போஸ் இந்த விஷயம் உங்களுக்கு கரெக்ட் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் மேபி இது அவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் இப்போ அடுத்த வீடியோவில் என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னா மைண்ட் யுவர் ஓன் பிஸ்னஸ் அப்படின்றது ஆத்தர் சொல்கிறார் அவர் என்ன சொல்கிறாரு ஸோ சாப்டர் ஃபோரில் ஆத்தர் என்ன சொல்ல வராரு அப்படின்னா மைண்ட் இயர் ஓன் பிஸ்னஸ் ஸோ இந்த சாப்டரோட கோர் கான்செப்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா செகண்ட்
அவங்க டைமை வந்து அவங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இப்போ ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க ஆப்வியஸ்லி அவங்களோட டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணி அவங்களோட ஓனரை வந்து பணக்காரங்க ஆக்கிட்டே இருக்காங்க இதில் இருந்து என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா நீங்கள் ஒர்க்கே பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற மாரி ஒரு கான்செப்டுக்கு நான் சொல்ல வரல ஏன்னா ஃபினான்ஷியலி இந்த சொசைட்டியில் இருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு ஒர்க்கோ இல்லை ஏதோ ஒரு சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கமோ எல்லாருக்கும் வந்து தேவைப்படும் ஸோ முக்கவாசி பேருக்கு அந்த சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் ஒர்க் அப்படின்னு இருக்கும்போது நம்ம அதை எதுவுமே பண்ண முடியாது ஸோ இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு சைடு ஹசில் ஒரு சைடு இன்கம் வர மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் டே டைமில் ஒரு ஜாப் போயிட்டே இருக்கலாம் பட் ஸ்டில் ஈவினிங் டைம்லேயோ இல்லை ஒரு பார்ட் டைம்லேயோ ஏதோ ஒரு சின்ன வேலை செஞ்சு ஏதோ ஒரு இன்கம் வர மாதிரி அதாவது அந்த பிடிச்ச வேலையாக இருக்கணும் அந்த செய்கிற வேலை சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாபே பிடிக்காமல் தான் செய்வாங்க ஸோ இந்த பார்ட் டைமில் செய்கிற வேலையும் பிடிக்காமல் செய்கிறாங்க அப்படின்னா பிடிக்காத வேலை செஞ்சே வாழ்க்கை ஃபுல்லாக ஓடிடும் ஸோ அப்படி இல்லாமல் அவங்க பிடிச்ச வேலையை செஞ்சு அதிலேருந்து எப்படி காசு சம்பாதிக்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒரு சைட் ஹசில் மாரி ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா அது ஒரு நல்ல செகண்டரி சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கமாக அவங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ ஓவர் தி டைம் பார்த்தீங்கன்னா இன்கேஸ் இந்த செகண்டரி சோர்ஸ் வந்து நல்லா டெவலப் ஆகுது அப்படின்னா அவங்க ப்ரைமரி இன்க ஜாபை விட்டுட்டே அவங்க இதையே வந்து ஃபுல் டைமாக கூட பார்க்கலாம் ஸோ ஆத்தர் இந்த விஷயத்துக்கு சொல்கிற சொல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் இந்த சாப்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஆத்தர் ஒரு கதை சொல்லியிருப்பார் அதாவது மெக்டோனால்ட்ஸ் ஓனரோட கதை மெக்டோனால்ட்ஸ் ஓனர் வந்து நம்ம எல்லோரும் வந்து மெக்டோனால்ட்ஸ் ஓனர் என்ன வேலை செய்கிறாங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருப்போன்னா அவங்க வந்து ஹேம்பர்கர் தான் விற்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் நினச்சிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் அவங்களோட ப்ரைமரி பிஸ்னஸ் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது ஹேம்பர்கர் விற்கிறது கிடையாது ரியல் எஸ்டேட் ஆக்சுவலாக மெக்டோனால்ட்ஸ்ன்றது ஹேம்பர்கர் அந்த ஃப்ரான்ச்சைஸ் மூலமாக அவங்க ரியல் எஸ்டேட் தான் அக்வயர் பண்ணுறாங்க அதாவது இந்த ஃப்ரான்ச்சைஸ்குள்ளே யாரெல்லாம் என்ட்ரு ஆகிறாங்களோ அவங்களோட லேண்டும் வந்து இந்த கம்பெனிக்கு தான் சொந்தம் அப்படின்ற ஸோ இப்போ கரண்டாக வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் சிங்கிள் ரியல் எஸ்டேட் ஓனர் அப்படி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெக்டோனால்ட்ஸோட ஓனர் தான் வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் ரியல் எஸ்டேட் வச்சுருக்காங்க ஸோ அவங்களோட பிஸ்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரியல் எஸ்டேட் அவங்களோட ஜாப் பார்த்தீங்கன்னா ஹேம்பர்கர் விற்கிறது ஸோ ஜாபுக்கும் ஒரு பிஸ்னஸ்க்கும் உள்ள ஒரு வித்தியாசத்தை வந்து ப்ரைமரியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் நிறைய பேர் வந்து நீங்கள் என்ன பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்டால் அவங்க செய்கிற ஜாப் சொல்லுவாங்க நான் டாக்டராக இருக்கேன் நான் இன்ஜினியராக இருக்கேன் அப்படின்வாங்க அது வந்து அவங்க பிஸ்னஸ் கிடையாது அது வந்து அவங்களோட ஜாப் ஸோ இதில் ஆத்தர் சொல்கிற இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பிஸ்னஸ்னால் செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டு அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது சில பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க செய்கிற வேலையை நம்பி தான் அவங்களுக்கு காசு வரும் எதுவாக வேணால் இருக்கட்டும் அவங்க ஒரு கடை வச்சுருப்பாங்க யார் கடை வச்சாங்களோ அவங்களே உட்காந்து அதில் வேலை செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க ஆர் அவங்க வந்து ஒரு கிளினிக் வச்சுருப்பாங்க இல்லை ஒரு சர்வீஸ் சென்டர் வச்சுருப்பாங்க எப்படி வேணால் இருக்கட்டும் அவங்க எவ்வளோ வேலை செய்கிறாங்களோ அதுக்கேற்ற அதுக்கு ப்ரொப்போஷனேட்டாக தான் அவங்களுக்கு இன்கம் வரும் அப்படி வந்துச்சுன்னா அது வந்து பிஸ்னஸ் கிடையாது அது வந்து ஜாப் ஏன்னா இந்த இடத்துல ஓனர் வந்து வேலை செய்கிறாங்க ஸோ ஓனர் எப்போ வேலை செய்கிறாங்களோ அது வந்து ஜாபாக மாறிடும் பிஸ்னஸ்னால் என்னென்னா அந்த ஓனரோட ப்ரெசன்ஸ் இருக்குதோ இல்லையோ வர இன்கம் வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கணும் அவங்க வேலை செஞ்சாலும் சரி செய்யலைனாலும் சரி ஸோ இது தான் வந்து அதர் பீப்புள் இன்கம் அதர் பீப்புள் மணி அப்படின்ற மாதிரி ஃபோர் ஹவர் ஒர்க் வீக்கில் வந்து டிம் ஃபெரஸ் வந்து சொல்லியிருப்பாரு இதை பற்றி நம்ம செப்பரேட்டாக ஒரு வீடியோவில் இன்னும் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஸோ பிஸ்னஸ் இல்லாமல் ஓகே பிஸ்னஸ் அப்படின்றது எல்லாருக்கும் வராது ஸோ பிஸ்னஸ் இல்லாமல் வேறு என்ன செகண்டரி சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க புக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஸ்டாக்ஸ் பாண்ட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ரியல் எஸ்டேட் ராயல்டிஸ் இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இது எல்லாமே நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் இந்த இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மியூசிக் ஆல்பம் இப்போ கூட ரீசன்ட் இளைய இளையராஜா இஷ்யூலாம் போச்சு அவர் பாட்டுக்கு ஒரு காசுலாம் கேட்டிருப்பார் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்டலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான் வரும் ஸோ ராயல்டிஸ்லாம் இருக்குது இப்போ ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்கு நீங்கள் ராயல்டி வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா அது யார் பண்ணாலும் உங்களுக்கு வந்து அமௌண்ட் தர மாதிரி இருக்கும் இது எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு ஆர்த்தர் ஆத்தர் திரும்பவும் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுற ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எதை லவ் விரும்புகிறீங்களோ அதை பண்ண சொல்கிறாரு ஐ மீன் ஒரு பிஸ்னஸ்னால் பிஸ்னஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு சேக்காக இதை பற்றி ஒரு நாலேஜே இல்லாமல் பிளண்ட்டாக போய் அதில் வந்து இறங்கக்கூடாது ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த இல்லை உங்களுக்கு நல்லா வர விஷயத்த நீங்கள் சைடஸ்லாம் ஆரம்பிக்கணும் அப்படி ஆரம்பித்தா தான் அதில் வர ஸ்ட்ரகிள்ஸ் எல்லாம்
இந்த சாப்டர்ல ஆத்தர் என்ன சொல்ல வராரு அப்படின்னா ஏன் பணக்காரங்க கம்மியா டாக்ஸ் கட்டுறாங்க ஏன் மிடில் கிளாஸ் பீப்புள் வந்து நிறைய டாக்ஸ் கட்டுறாங்க எப்படி கம்மியா டாக்ஸ் கட்டலாம் அப்படின்றது தான் ஆத்தர் டீட்டெயில் தான் சொல்லியிருப்பாரு ஸோ நம்ம சாப்டருக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி டாக்ஸோட ஹிஸ்டரியை பத்தி லைட்டா தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா டாக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து கிடையவே கிடையாது வார் டைம்ல மட்டும் தான் கலெக்ட் பண்ணுவாங்க லேட்டர் கவர்மெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாங்க பணக்காரங்க கிட்ட இருந்து காசு எடுத்து ஏழைங்களுக்கு தர போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பணக்காரங்களுக்கு மட்டும் தான் டாக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து வச்சாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்க ஸோ ஓகே எல்லாருக்கும் சரி சமமா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லார்கிட்டயும் வந்து டாக்ஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ஆனா பணக்காரங்க மட்டும் ஸ்மார்ட்டா பிளே பண்ணி இதுல இருந்து வெளியே வந்துட்டாங்க இன்னும் மிடில் கிளாஸ் அண்ட் போர் பர்சன் வந்து மாட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க இன்னும் சொல்ல போனா நிறைய மிடில் கிளாஸ் வந்து போர் பர்சனுக்கும் சேர்த்து வந்து டாக்ஸ் கட்டிட்டு இருக்காங்க ஸோ பணக்காரங்க எப்படி இதுல இருந்து வெளியே வராங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கார்பரேஷன் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த யூஸ் பண்ணிதான் சோ கார்பரேஷன்னா நம்ம எல்லாரும் நினைச்சிட்டு இருக்க மாதிரி ஒரு பில்டிங்கோ இல்ல ஒரு பத்து அதுல பத்து பேர் வேலை செய்யறதோ இல்ல ஒரு ஆள் கிலோ ஒரு ஒரு பெரிய கம்பெனி வச்சு ஒரு ஐநூறு பேர் வேலை வாங்குறதோ கிடையாது கார்பரேஷன்றது ஒரு சின்ன லீகல் டாக்குமெண்ட் அவ்வளவுதான் ஒரு ரிஜிஸ்டர் பண்ணப்பட்ட லீகல் டாக்குமெண்ட் தான் கார்பரேஷன் அந்த கார்பரேஷனை வச்சு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு இண்டிவிஜுவலோட இன்கம் டாக்ஸ் ரேட்டை விட கார்பரேஷனுக்கு வந்து ரேட் கம்மி அதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு பர்சன் வந்து ஒரு கம்பெனியில வேலை செய்யறாரு அவருக்கு பாத்தீங்கன்னா அவரோட சேலரியில டாக்ஸ் டிடியூஸ் பண்ணிட்டு தான் அவருக்கு சேலரியே வந்து கிரெடிட் ஆகும் வர இன்கம்க்கு ஏற்கனவே டாக்ஸ் புடிச்சிட்டு தான் ரிமைனிங் தான் கைக்கே வரும் ஆனா கார்பரேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா வர அமௌண்ட் இருக்கும் நம்ம எக்ஸ்பென்ஸ் எல்லாம் போக மீதிக்கு தான் வந்து டாக்ஸ் கட்டணும் இந்த இதை வந்து ப்ரீ டாக்ஸ் மணி அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க டாக்ஸ் கட்டுறதுக்கு முன்னாடி நீங்க உங்க கையில வந்து பணம் இருக்கும் சோ இத ஒன்னும் தெளிவா சொல்லணும் அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஒர்க் பண்ணும் போது எல்லாரும் சொல்ற காமனான விஷயம் என்னன்னா நிறைய ஒர்க் பண்ணி இன்னும் மேல மேல போயிட்டே இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஆனா இங்க இருக்க கான்செப்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தவங்க மேல 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 போயிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களோட டாக்ஸ் பிராக்கெட் வந்து பெருசாயிட்டே இருக்கும் அவங்க கட்டுற டாக்ஸும் வந்து அதிகமாயிட்டே இருக்கும் சோ அவங்க எவ்வளவுதான் ஒர்க் பண்ணாலும் அதோட ஒரு பெரிய பார்ட் வந்து அவங்க கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் இன் கார்பரேஷன்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா அப்ப ஆர்கனைசேஷன் பெருசாகுது அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி அவங்களுக்கு எக்ஸ்பென்ஸ் அதிகமா இருக்கும் இப்ப ஒரு ஆர்கனைசேஷனோட இன்கம் வந்து ஒன் லேக் வருது அப்படின்னா பெருசாக பெருசாக அவங்களோட இன்கமும் அதிகமாவும் அவங்களோட எக்ஸ்பென்ஸும் அதிகமாயிட்டு தான் இருக்கும் சோ அவங்க அவங்களுக்கு வர இன்கம் அண்ட் அவங்களுக்கு வர எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து கம்பெனி எக்ஸ்பென்ஸ் அப்படின்னு மைனஸ் பண்ணிருவாங்க கையில இருக்க மீதி அமௌண்ட்டுக்கு மட்டும்தான் ஒரு கார்பரேஷன் வந்து டாக்ஸ் கட்டணும் சோ ரிச் வந்து டாக்ஸே கட்ட மாட்டாங்கன்னு சொல்ல வரல அவங்க எவ்வளவு மினிமமா கட்டணுமோ அந்த அளவுக்கு மட்டும்தான் வந்து கட்டுவாங்க சோ இத பத்தி இன்னும் நீங்க டீடைல்டா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஆத்தர் வந்து நாலு விஷயத்த பத்தி சஜஸ்ட் பண்றாரு அதாவது அக்கௌண்டிங் இன்வெஸ்டிங் லா அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த மார்க்கெட் இந்த நாலு விஷயத்தையும் நீங்க நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்க பினான்சியல் நாலேஜ் வந்து அதிகமாகும் சோ ஆத்தர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா இதுதான் வந்து பினான்சியல் ஐக்யூ அப்படின்ற மாதிரி ஆத்தர் காயின் பண்றாரு பினான்சியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சோ அக்கௌண்டிங் த எபிலிட்டி டு ரீட் பினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் அப்படின்ற மாதிரி ஆத்தர் சொல்றாரு அந்த அளவுக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தா போதும் இன்வெஸ்டிங் பாத்தீங்கன்னா அதே சயின்ஸ் ஆஃப் மணி மேக்கிங் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஏன்னா நம்ம ஒரு இடத பணம் போடுறோம் அதுவா வந்து டெவலப் ஆகும் அப்படின்னா அது அதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கு அதுக்கு ஒரு ஃபார்ம்லா இருக்கு சோ இதெல்லாம் வந்து லைட்டா வந்து ஒரு ஐடியா இருக்கணும் அண்ட் அடுத்தது லா பாத்தீங்கன்னா ஓகே லா எதுக்கு இங்க தேவைப்படும் அப்படின்னா சோ இப்படி ஒரு கார்பரேஷனுக்கு இப்படி ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குன்னு தெரிஞ்சதுனால தான் பணக்காரங்க வந்து இந்த வழியா போறாங்க சோ அந்த விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு லாவோட ஹெல்ப் வந்து கொஞ்சம் தேவைப்படும் நீங்க எந்த கண்ட்ரியில இருக்கீங்களோ அந்த கண்ட்ரியோட பினான்சியல் சம்பந்தமா இருக்க லாஸ் வந்து கொஞ்சம் உங்களுக்கு தெரியணும் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த மார்க்கெட் சப்ளை அண்ட் டிமாண்ட் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது எப்ப இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் எப்ப வெளியே வரணும் அப்படின்றது தெரியணும் இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா பிட்காயின் தான் அதாவது பிட்காயினோட ரேட் இப்ப ரீசெண்டா பாத்தீங்கன்னா அது மாட்டி ஏறிட்டே இருந்துச்சு ஒரு ஸ்டேஜ்ல ஆனா அந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து அந்த பிட்காயின் விட்டு வெளியே வந்தாங்க ஏன்னா நிறைய பீப்புள் வந்து அந்த ஏற இதை பார்த்து உள்ள இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ஆனா அந்த மார்க்கெட்ல ஏற்கனவே இருந்தவங்க ஏற டைம்ல வித்துட்டு வெளியே
அண்ட் இதெல்லாம் வந்து உங்க எக்ஸ்பென்சஸ்ல வந்து போயிடும் அதாவது எப்படின்னா உங்களுக்கு வர இன்கம் இருக்கும் இதெல்லாம் உங்க எக்ஸ்பென்சஸ்ல வந்து போயிட்டே இருக்கும் ஒரு ரெண்டு லட்சம் இன்கம் வருதுன்னா இந்த இந்த இதெல்லாம் சேர்த்தீங்கன்னா அப்படி ஒரு ஒரு லட்சம் வருதுன்னா நீங்க மீதி ஒரு லட்சத்துக்கு மட்டும் டாக்ஸ் கட்டினா போதும் இதுவே நீங்க ஒரு இண்டிவிஜுவலா இருந்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு லட்சத்துக்கும் டாக்ஸ் பிடிச்ச பிறகுதான் அந்த அமௌண்டே உங்க கைக்கு வரும் ஃபுல்லா ரெண்டு லட்சம் கூட வராது அண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் ஃப்ரம் லாஸ் சூட் இது வந்து இன்னொரு முக்கியமான கான்செப்ட் ஆக்சுவலி அதாவது ஏன் கார்பரேஷன் இருக்கணும் அப்படின்னா இப்ப நிறைய பணக்காரங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து எதுவுமே வச்சிருக்க மாட்டாங்க அதாவது அவங்க அவங்க தனிப்பட்ட அவங்க பேர்ல பாத்தீங்கன்னா சொத்து அப்படின்றது எதுவுமே கிடையாது அவங்களோட கம்பெனி பேர்ல தான் எல்லாமே இருக்கும் இப்ப சப்போஸ் அவங்க யாருன்னா சூவ் பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்க கிட்ட பறிமுதல் செய்யறதுக்கு சொத்து இருக்காது ஆக்சுவலா அவங்க பேக்ரவுண்ட்ல எதுவுமே இருக்காது ஒரு கம்பெனி மட்டும் தான் இருக்கும் அது வந்து கம்பெனியோட சொத்து இது வந்து இண்டிவிஜுவல் அப்படின்ற மாதிரி கணக்கு அமைச்சு அவங்க வந்து வெளியே வந்துருவாங்க அதாவது அவங்க வந்து எதையுமே வந்து ஓன் பண்ண மாட்டாங்க ஆனா எல்லாத்தையுமே வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க ஆனா புவர் பீப்புள் ஆர் மிடில் கிளாஸ் பீப்புள் பாத்தீங்கன்னா இது அப்படியே ஆப்போசிட்டா இருக்கும் அவங்க எல்லாத்தையும் ஓன் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க எதையுமே கண்ட்ரோல் பண்ணும் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க நினைக்க மாட்டாங்க சோ இது வந்து ஒரு 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 ஆசெட் ப்ரொடெக்ஷன் மாதிரி இது ஏன்னா நம்ம இது வரைக்கும் ஒரு ஆசெட் எப்படி சம்பாதிக்கிறது ஒரு ஆசெட்ட வச்சு என்ன பண்றது அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தோம் அண்ட் இது வரைக்கும் சம்பாரிச்ச ஆசட்டோ இல்ல இது வரைக்கும் சேர்த்து வச்ச ஒரு ஆசட்டோ அதை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்கு வந்து கார்பரேஷன் அப்படின்றது உண்மையிலே ஒரு மேண்டேட்டரியான விஷயம் அண்ட் இதுல இன்னும் ஆத்தர் கன்க்ளூட் பண்றது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு இண்டிவிஜுவலா இருந்தாலும் சரி நீங்க சப்போஸ் ஒரு கன்சிடரபிள் அமௌண்ட்டுக்கு மேல மேக் பண்றீங்க ஆர் டாக்ஸ் இது பண்றீங்க அப்படின்னா உங்க ஆடிட்டரை கன்சல்ட் பண்ணிட்டு ஒரு கார்பரேஷன் ஆரம்பிக்கிற மாதிரி ஆத்தர் வந்து சொல்றாரு சோ இந்த இதோட சம்மரி பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரிச் பீப்புள் வந்து ஏர்ன் பண்ணுவாங்க பெண்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் தான் டாக்ஸ் கட்டுவாங்க ஒரு புவர் பர்சன் பாத்தீங்கன்னா ஏர்ன் பண்ணுவாங்க டாக்ஸ் கட்டிட்டு மீதி இருக்கிறது தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க சோ ஆத்தர் என்ன சஜெஸ்ட் பண்றாரு அப்படின்னா உங்களோட கார் உங்களோட ஆசெட்டை சுத்தி உங்க கார்பரேஷன் வந்து ஒரு பாதுகாப்பு வலைய மாதிரி வச்சுக்கோங்க சோ எது வந்தாலும் ஆசெட்டுக்கு வந்து எதுவும் டேமேஜ் வரக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி ஆத்தர் சொல்றாரு இந்த வீடியோவில் ஆத்தர் என்ன சொல்ல வராரு அப்படின்னா ஃபினான்ஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை வச்சு என்ன பண்ணலாம் ஏன் ஃபினான்ஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து மேண்டேட்டரி அண்டு ஃபினான்ஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் தான் உங்கள் ஃபேக்டரை ஐ மீன் உங்கள் ஃபினான்ஷியல் ரிச் ஆர் உங்கள் ஃபினான்ஷியல் சக்ஸஸ் ஃபேக்டரை டிட்டர்மின் பண்ணுற ஒரே விஷயம் அப்படின்ற மாதிரி ஆத்தர் சொல்கிறாரு இதுக்கு ஆத்தர் கொடுக்குற முக்கியமான வேலிடேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னா நம்ம நினைக்கிற மாரி ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடான விஷயம் எல்லாத்துலேயும் டீப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு அவசியம் இல்லை அவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்றத பேசிக் புரிஞ்சால் போதும் ஓவர் தி டைம் வந்து அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் பண்ணிக்கலாம் அண்டு நிறைய பேருக்கு இந்த பேசிக் தெரியும் ஆனாலும் அவங்க இன்னும் பணக்காரங்களாகாமல் அப்படியே இருப்பாங்க அதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட பயம் தான் நிறைய பேர் வந்து இப்போ ஒரு லட்ச ரூபா சம்பாதிக்கும் போது வர எக்ஸைட்மெண்ட்டை விட அந்த ஒரு லட்ச ரூபா லாஸ் ஆகிடுச்சுன்னா வர பயம் தான் நிறைய பேருக்கு அதிகமாக இருக்கும் அந்த ஒரே ரீசன்னால் தான் நிறைய பேர் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண பயப்படுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஆத்தர் டேர்ம் பண்ணுறாரு அண்டு நீங்கள் ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்பில் பார்த்தீங்கன்னா அது உண்மைதான் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து அவங்க கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்ச சம்பாதிச்சிருப்பாங்க அதை இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு பயமாக இருக்கும் அந்த ஒரே ரீசன்னால தான் வந்து அவங்க இந்த ஃபினான்ஷியல் பிளானர் ஆர் வேறு ஏதாவது டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாதிரி அதாவது ஒரு பேக்கேஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாதிரி சொல்லுவாங்க நீங்கள் பேங்க்கில் போய் போடுங்க போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் அது ஒரு பேக்கேஜ் அதாவது இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எல்லாமே வந்து பேக்கேஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸில் தான் வரும் ஸோ இது வந்து ஒரு ரியல் இன்வெஸ்டர் வந்து இப்படி பண்ண மாட்டாங்க அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுற விதமே வேறையாக இருக்கும் அதை நம்ம வீடியோ எண்டில் வந்து பார்ப்போம் இதில் ஆத்தர் சொல்கிற இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் இது வரைக்கும் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா பணம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது பணத்தை வச்சு என்ன செய்யலாம் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம நிறைய விஷயம் வந்து பார்த்துருப்போம் அண்டு எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு ஒரு சூப்பர் ஐடியா வந்து இருக்கும் இப்போ எனக்கு காசு இருந்துச்சுன்னா நான் இதெல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா இருக்கும் காசு இல்லை ஆர் காசு கம்மியாக இருக்குது அப்படின்ற ஒரே காரணத்தினால வந்து நிறைய பேர் வந்து அவங்க ஐடியா வந்து ட்ராப் பண்ணிடுவாங்க ஸோ எப்படி உங்ககிட்ட காசே இல்லைனாலும் நீங்கள் இந்த இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ஆர் உங்கள் ஐடியா வந்து சக்ஸஸ் ஆக்கலாம் அப்படின்றது ஆத்தர் சொல்கிறாரு இதுக்கு ஆத்தர் கொடுக்குற எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா அவரோட ஃபீல்ட
நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்றாரு நிறைய பேர் விற்கிறத வாங்குறாரு ஸோ அவர்கிட்ட இருக்கிற அமௌண்ட் எல்லாம் வந்து இதுக்கே சரியா போயிடுது ஸோ அவருக்கு எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட் தேவைப்படுதுன்னு அவர் ஃப்ரெண்டு கிட்ட கடன் வாங்கி ஒரு வீடை வந்து வாங்குறாரு வாங்கிட்டு அந்த வீடுக்கு வந்து சம்திங் ஒரு வட்டி இவ்வளவு தரணும் அப்படின்ற மாதிரி இது பண்றாங்க ஸோ கொஞ்ச நாள்லேயே வந்து என்ன ஆகுதுன்னா அந்த வீடை அவர் வாங்கிட்டு அவருக்கு செல் பண்றதுக்கு வந்து ஒரு ஆள் கிடைக்கிறாங்க ஆக்சுவலா ஒரு வீடு எப்படி வாங்குறாருன்னா நம்ம நார்மலா வந்து டைரக்டா விற்கிறாங்கன்னா இப்ப ஒரு பத்து லட்ச ரூபாய் வீடு இருக்குன்னா ஓகே நம்மளுக்கு கஷ்டமா இருக்கு ஸோ ஒரு ஏழு லட்ச ரூபாய் கொடுத்தா போதும் அப்படின்ற மாதிரி விற்கிறாங்க அண்ட் ஆத்தர் அப்படி வாங்காம ஆத்தர் வந்து ஏழு ஏலத்துல போய் வாங்குறாரு ஸோ பத்து லட்ச ரூபாய் வீடு வந்து அஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு இல்ல நாலு லட்ச ரூபாய்க்கு அப்படி எடுக்கிறாரு எடுத்துட்டு கொஞ்ச நாள்லயே வந்து ஒரு பொட்டன்சியல் இன்வெஸ்டர் வந்து அவருக்கு கிடைக்கிறாரு கிடைச்ச உடனே அவர் என்ன பண்றாருன்னா இந்த வீடை வந்து வித்துட்டு அந்த வட்டி காசு இருக்கு தெரியுமா அதை வந்து ப்ராசஸிங் ஃபீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கிடுறாரு ஸோ இனிஷியல் அமௌண்ட்டா அவர் ஃப்ரெண்டு கிட்ட இவர் கொடுத்துடுறாரு ப்ராசஸிங் ஃபீ ஃபீ மூலமா வட்டி காசையும் கொடுத்துடுறாரு ஸோ மீதி இருக்க ப்ராஃபிட் ஃபுல்லா இவரோட பேக்கெட்டுக்கு வருது அதாவது அவரு கிட்ட காசே இல்லைனாலும் காசை வந்து கிரியேட்டிவா திங்க் பண்ணி காசை வந்து எப்படி வர வைக்கலாம்னு யோசிச்சு இது பண்றாங்க ஸோ இதுதான் இந்த சாப்டரோட பேஸ் இதுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்லணும் அப்படின்னா நான் பர்சனலா வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் சர்வீஸ் எல்லாம் பண்ணுவேன் ஸோ அதுல நிறைய வாங்கி விற்கிற இது இருந்தாலும் நான் பர்சனலா இறங்குறது பாத்தீங்கன்னா சாப்ட்வேர் சைடு வந்து இறங்குவேன் ஏன்னா சாப்ட்வேர் சைடுக்கு வந்து எனக்கு பர்சனலா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ரொம்ப தேவைப்படாது என்னோட பிரெயினும் அந்த டெக்னிக்ஸ் மட்டும் தான் என்னோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதை வச்சுட்டு நான் எது வேணா சரி பண்ணலாம் சரி பண்ணதுக்கு வந்து நான் சர்வீஸ் சார்ஜ் வாங்கிக்கலாம் ஸோ எனக்கு பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொன்னா எதுவுமே மணி மணி இதில் சொல்கிறேன் நாலேஜ் டைம் வழியாக எனக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நிறையா இருந்தாலும் மணி பேசஸில் நான் பெருசாக எதுவும் இன்வெஸ்ட் பண்ணல ஸோ இதை வச்சு நான் இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரிச் இன்வெண்ட் மணினா இதுதான் பணமே இல்லைனா கூட பணத்தை எப்படி இன்வெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது அண்ட் இதுக்கு வந்து ஃபினான்ஷியல் நாலேஜ் வந்து மேண்டேட்டரி ஏன்னா ஃபினான்ஷியல் நாலேஜ் இருந்தால் தான் நம்ம வந்து எப்படி எப்படி பணத்தை சம்பாதிக்கலாம் எவ்வளோ கிரியேட்டிவாக நம்ம யோசிச்சு பணத்தை சம்பாதிக்கிறோமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து நம்ம வந்து பணக்காரன் ஆகிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஆத்தர் சொல்கிறாரு அண்டு ஆத்தர் இதில் சொல்கிற இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நம்ம லாஸ்ட் டைம் பார்த்தோம் அந்த இன்வெஸ்டர் பற்றி பார்த்தோம் அதாவது ரெண்டு விதமான இன்வெஸ்டர் இருக்காங்க ஒருத்தவங்க வந்து பேக்கேஜ் இன்வெஸ்டர் இன்னொருத்தவங்க வந்து ரியல் இன்வெஸ்டர் அப்படின்ற மாதிரி ஆத்தர் சொல்கிறாங்க இந்த பேக்கேஜ் இன்வெஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா இன்வெஸ்டிங் பற்றி பெருசாக நாலேஜ் இல்லாமல் ஒரு பேசிக் நாலேஜ் மட்டும்தான் இருக்கும் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு தெரியும் ஆனால் எங்கே பண்ணணும் அப்படின்றது அவர் அவங்களுக்கு வந்து தெரியாது ஸோ ஏதோ ஒரு ஸ்கீம் இருக்கும் அவர் ஏதோ ஒரு சிஸ்டம் இருக்கும் அந்த சிஸ்டமில் போய் அவங்க பணத்தை போடுவாங்க அந்த சிஸ்டம் வந்து அவங்களுக்கு பணம் ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுக்கும் அந்த சிஸ்டம் ரன் ஆகிறதுக்கு வேற ஒருத்தவங்களை ஹெல்ப் வந்து தேவைப்படும் ஸோ இது வந்து பேக்கேஜ் இன்வெஸ்டர் அப்படின்ற மாதிரி ஆத்தர் டம் பண்ணுறாரு இதோட பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா எஃப்டி பண்ணுறது ஆர்டி போடுறது சிட் போடுறது ஆர் ஸ்டாக்ஸ் பாண்ட்ஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் இது எல்லாமே வந்து பேக்கேஜ் இதில் தான் வரும் ஏன்னா இது எல்லாமே வேற ஒரு ஃபேக்டரை டிபெண்ட் பண்ணி தான் உங்களுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கும் ஆர் இன்ட்ரெஸ்ட் கம்மியாக வருது அதிகமாக வருது வேற ஒரு ஃபேக்டர் டிஃபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் நீங்க வந்து டிசைட் பண்ண முடியாது அண்ட் ரியல் இன்வெஸ்டர் அப்படின்னா ஆத்தர் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் கிரியேட் பண்றவங்க வந்து ரியல் இன்வெஸ்டர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க ஆத்தர் பாத்தீங்கன்னா அவரோட ஃபீல்ட்ல இருந்து மறுபடியும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கிறாரு அதாவது ரெண்டரை கோடி மதிப்புள்ள ப்ராப்பர்ட்டி வந்து அவருக்கு ஒன்னே கால் கோடிக்கு வந்து டிப்ரஷன்னால கிடைக்குது அந்த டைம் வந்து அவர்கிட்ட அவ்வளோ ஹெவி அமௌண்ட் வந்து இல்ல அதனால என்ன பண்றாருன்னா அவர் வந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட் மாதிரி போட்டுக்கிறாரு இந்த ப்ராப்பர்ட்டி நான் வாங்கிக்கிறேன் எனக்கு இத்தனை நாள் டைம் வேணும் அப்படின்ற மாதிரி போட்டுட்டு அந்த டைம்ல அவர் என்ன பண்றாருன்னா பொட்டன்ஷியல் பையர்ஸ் அதாவது வேற யார்கிட்ட இந்த மாதிரி கேஷ் இருக்கும் இந்த மாதிரி வாங்குற ஆள் வேற யாரு அப்படின்ட்டு அவர் கண்டுபிடிக்கிறார் இப்போ அக்ரிமெண்ட் வந்து அவர் ஒரு மூணு மாசத்துக்கு அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்காருன்னா அந்த மூணு மாசத்துக்குள்ளே அவர் தேடி ஒரு பையரை வந்து கண்டுபிடிக்கிறார் ஸோ அந்த பையர் கிட்ட போய் என்ன சொல்றாருன்னா இந்த மாதிரி இதோட மதிப்பு வந்து ரெண்டு கோடி எனக்கு வந்து இது ஒன்றரை ஒன்னே கால் கோடிக்கு வருது நான் வந்து உங்களுக்கு ஒன்றரை கோடிக்கு தரேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாரு ஆர் இல்ல எனக்கு எதோ கமிஷன் வேணும் அப்படின்ற மாதிரி சம்திங் அவர் கேட்கறாரு கேட்கும் போது அவரும் ஓகே நம்மளுக்கும் லாபம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து எடுத்துக்கிறாரு எடுத்துட்டு ஆத்தர் இந்த டீல கண்டுபிடிச்சதுனால ஆத்தருக்கு வந்து ஒரு கமிஷன் தராது
ஒரு இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து மத்த இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள இல்ல அவங்கள விட இன்டெலிஜென்டா இருக்க பீப்புள் வந்து அவங்க வந்து வேலை வாங்குவாங்க அதாவது புத்திசாலி அறிவாளிய வேலை வாங்குறாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம் சோ ஒரு இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள் வந்து நிறைய ஸ்மார்ட் பீப்புளை வந்து அவங்கள விட ஒரு ஸ்மார்ட் பீப்புள் ஹையர் பண்ணி ஒரு டீம் வந்து ஃபார்ம் பண்ணி அந்த டீமை வச்சு அவங்க வேலை வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ ஆத்தர் இந்த சாப்டர் எப்படி கன்க்ளூட் பண்ணுறாருனா உங்களோட ஃபினான்ஷியல் நாலேஜ் தான் உங்களோட கிரேட்டஸ்ட் வெல்த்து நீங்கள் எந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் ஃபினான்ஷியல் நாலேஜில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இந்த நாலேஜை வச்சு தான் உங்களால் மற்ற இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் பண்ண முடியும் அண்டு உங்களோட கிரேட்டஸ்ட் ரிஸ்க் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எது தெரியாதோ அதான் உங்களோட கிரேட்டஸ்ட் ரிஸ்க் அதை நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக தெரிஞ்சுக்கிற வரைக்கும் அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணாதீங்க அப்படி இல்லைனா ஒரு டெஸ்ட் அமௌண்ட் மாதிரி இன்வெஸ்ட் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி பாருங்க பட் அதில் தெரியாமல் போய் ஃபுல்லாக இன்வெஸ்ட் பண்ணாதீங்க ஸோ ரிஸ்க்கை வந்து ஃபுல்லாக அவாய்ட் பண்ணாமல் ஒரு ரிஸ்க்கை வந்து அப்படியே இது எனக்கு தெரியவே தெரியாதுன்னு அப்படியே ஃபுல்லாக தள்ளி வச்சிடாமல் அதை எப்படி மேனேஜ் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி பாருங்க அப்படின்ற மாதிரி ஆத்தர் வந்து இந்த சாப்டர் கன்க்ளூட் பண்ணுறாரு இந்த வீடியோல நம்ம சாப்டர் செவன் ஒர்க் டு லேர்ன் டோன்ட் ஒர்க் ஃபார் மணி அதை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் ஆத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாப்டர் டைட்டிலே சொல்லிட்டாரு நீங்க ஒரு விஷயம் கத்துக்கிறதுக்காக வேலை செய்யணும் அண்ட் பணத்துக்காக வேலை செய்யாதீங்க அப்படின்ட்டு ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் பர்சனல் பினான்ஸ் புக் பாத்தீங்கன்னா ரிச் டாட் போர்டர் தான் சோ புக்க பாத்தீங்கன்னா பணம் சம்பாதிக்கிறது எப்படி அப்படின்ற மாதிரி வச்சுட்டு பணத்துக்காக வேலை செய்யாதீங்கன்னு சொன்னா கொஞ்சம் கான்ட்ரவர்ஷியலா இருக்கு அவர் சொல்ற விஷயம் இந்த சாப்டரும் கான்ட்ரவர்ஷியலா தான் இருக்கும் கான்ட்ரவர்ஷியல் இந்த சென்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு இத்தனை நாள் தெரிஞ்ச நிறைய விஷயம் அதாவது நம்ம கரெக்டு நினைச்சிட்டு இருக்க நிறைய விஷயம் வந்து ஆத்தர் வந்து தப்பு அப்படின்ற மாதிரி பாயிண்ட் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் ஆத்தர் இந்த சாப்டர் எப்படி ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க பெஸ்ட் செல்லிங் ஆத்தரா இருக்கிறதுனால அவர் வந்து நிறைய சேனல்ஸ்க்கு வந்து இன்டர்வியூ தராரு ஒரு டைம் வந்து சிங்கப்பூர்ல போயிட்டு ஒரு இன்டர்வியூ தரும் போது அவங்களை இன்டர்வியூ பண்ற ஆங்கர் வந்து அவங்க கிட்ட கேக்குறாங்க நானும் உங்களை மாதிரி ஒரு நாள் வந்து பெஸ்ட் செல்லிங் ஆத்தரா ஆகணும் நான் நல்லா எழுதுவேன் ஆனா என் நாவல்ஸ் வந்து எனக்கு எப்படி ப்ரமோட் பண்றதுன்னு தெரியல அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொல்றாங்க அதுக்கு வந்து ஆத்தர் என்ன ரிப்ளை பண்றாருன்னா அப்ப நீங்க வந்து ஒரு சேல்ஸ் கிளாஸ் வந்து எடுத்துக்கணும் ஒரு சேல்ஸ் கோர்ஸ் வந்து நீங்க படிக்கணும் ஏன்னா எப்படி செல் பண்றதுன்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் நீங்க வந்து உங்க இதை ப்ரொமோட் பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரி ஆத்தர் சஜஸ்ட் பண்றாரு அதுக்கு உடனே அவங்க கோவம் ஆயிட்டு நான் வந்து இங்கிலீஷ்ல வந்து மாஸ்டர்ஸ் டிகிரி வச்சிருக்கேன் நான் வந்து சேல்ஸ் படிக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்ல அண்ட் சேல்ஸ் படிச்சுட்டு நான் போயிட்டு எப்படி எல்லாத்தையும் வந்து வித்துட்டு இருக்கணுமா அது எனக்கு அவசியம் இல்ல அப்படின்ட்டு ரொம்ப கடுப்பாயிடுறாங்க அவங்க ஆத்தர் மேல அண்ட் ஆத்தர் வந்து ஒரு விஷயம் பின் பாயிண்ட் பண்றாரு அவங்க இன்டர்வியூல வந்து ஆத்தரோட ஆத்தரோட பெஸ்ட் செல்லிங் புக் வந்து இருக்குது அதை அவரு காமிச்சு அவர் சொல்றாரு நான் வந்து பெஸ்ட் செல்லிங் ஆத்தர் தான் பெஸ்ட் ரைட்டிங் ஆத்தர் கிடையாது சோ உங்களோட உங்ககிட்ட எவ்வளவு ஸ்கில் வேணா இருக்கட்டும் அதாவது நீங்க ஒரு விஷயத்துல எவ்வளவு சூப்பரா வேணா இருக்கட்டும் அதை உங்களுக்கு மார்க்கெட் பண்ண தெரியல அப்படின்னா அந்த ஸ்கில் வந்து வேஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி ஆத்தர் வந்து சொல்றாரு சோ நீங்க பணக்காரங்களை ஆகணும் அப்படின்னா உங்க ஸ்கில்ஸ் மார்க்கெட் பண்றது உங்களுக்கு தெரியணும் அதுக்கு சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் ஸ்கில்ஸ் வந்து மேண்டேட்டரி அப்படின்ற மாதிரி ஆத்தர் சொல்றாரு சோ இந்த இதுக்கு வந்து ஆத்தர் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் தராரு அதாவது ஆத்தர் ஃபர்ஸ்ட் எழுதின புக் பாத்தீங்கன்னா இஃப் யூ வாண்ட் டு பி ரிச் அண்ட் ஹாப்பி டோன்ட் கோ டு ஸ்கூல் அதை ஒரு பப்ளிஷர் கிட்ட எடுத்துட்டு போகும்போது பப்ளிஷர் என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த மாதிரி டைட்டில் வச்சிங்கன்னா புக் வந்து சேல்ஸ் ஆகாது எக்கனாமிக்ஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன் டைட்டில் வைங்க அப்பதான் வந்து சேல்ஸ் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி பப்ளிஷர் சொல்றாரு அதுக்கு ஆத்தர் உடனே என்ன ரெஸ்பாண்ட் பண்றாருனா நான் எக்கனாமிக்ஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன் டைட்டில் வச்சுனா என்னால ரெண்டு புக் தான் விற்க முடியும் ஒன்னு என் ஃபேமிலி கிட்ட ஒன்னு என் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட விற்க முடியும் அவங்க ரெண்டு பேர் கிட்டயும் நான் ஃப்ரீயா தான் விற்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி ஆத்தர் சொல்றாரு சொல்லிட்டு என் டைட்டில் இதுதான் நான் மாத்த முடியாது அப்படின்ற மாதிரி ஆத்தர் வந்து கொஞ்சம் ஆடமெண்டா இருக்காரு அண்ட் ஆப்வியஸ்லி அந்த புக் ரிலீஸ் ஆகும் போது சேல்ஸ் வந்து ஐ மீன் அன்எக்ஸ்பெக்டட் சேல்ஸ் வந்து வந்துச்சு ஏன்னா டைட்டில் வந்து கொஞ்சம் கான்ட்ரவர்ஷியலான டைட்டில் அதனால வந்து யாருமே எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு சேல்ஸ் வந்துச்சு அண்ட் ஆத்தர் இதுக்கு கொடுக்கற வேலிடேஷன் பாத்தீங்கன்னா அவரு இதுக்கு முன்னாடி மெரைன் அகாடமியில வந்து வேலை செஞ்சிருப்பாரு அண்ட் ஸ்டான்போர்ட் ஆயில் வேலை செய்யும் போது அவங்களோட போர் டேட் என்ன நினைச்சாங்கன்னா அவங்க வந
ஜாப் வந்து சூஸ் பண்ண சொல்றாரு அண்ட் இவர் சொல்ற இந்த விஷயம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ட்ரெடிஷனல் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் அதாவது ட்ரெடிஷனல் எஜுகேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு விஷயத்த வந்து ஸ்பெஷலைஸ்டா கத்துக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஒரு விஷயம் எல்லா விஷயத்திலயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கத்துக்காம ஒரே விஷயத்த வந்து ஸ்பெஷலைஸ்டா கத்துக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ட்ரெடிஷனல் எஜுகேஷன் சொல்லுவாங்க இவர் சொல்ற விஷயம் வந்து அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டா இருக்குது இவர் இது கொடுக்கற இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா அவரோட புவர் டேட் அண்ட் அவரோட ரிச் டேட் அவரோட புவர் டேட் பாத்தீங்கன்னா பிஹெச்டி வாங்கியிருப்பார் அதாவது ஒரு விஷயத்த வந்து ஸ்பெஷலைஸ்டா கத்துப்பாரு அவரோட ரிச் டேட் பாத்தீங்கன்னா அவரும் வந்து ஆர்மில த்ரீ இயர்ஸ் சேவ் பண்ணி அந்த மாதிரி நிறைய ஜாப் செஞ்சு எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சு வச்சிருக்காங்க வந்து ரிச் டேட் ஓவர் தி டைம் பாத்தீங்கன்னா அவரோட புவர் டேடுக்கு வந்து வேலை போயிடுச்சு அண்ட் அப்படி வேலை போகும்போது அவருக்கு வந்து டீச்சர்ஸ் கவுன்சில் ஆர் ஏதோ ஒரு யூனியன் அந்த யூனியனோட ஹெல்ப் வந்து அவருக்கு தேவைப்படுது அதாவது அவரோட வேலையை வந்து அவர் தக்க வச்சுக்க அவருக்கு வந்து அந்த ஹெல்ப் தேவைப்படுது ஏன்னா அவர் ஒரு விஷயத்துல வந்து ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஆயிட்டாரு இதுக்கு மேல அவர் போய் வேற ஃபீல்ட்ல இறங்க முடியாது இறங்கினா அவர் வந்து அந்த ஃபீல்டுக்கு ஃப்ரெஷர் ஸோ திரும்பி எல்லாத்தையும் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் அதனால அவரு வந்து அந்த ஃபீல்ட்ல மட்டும்தான் இருக்க முடியும் அப்ப வந்து அவரோட ஃபீல்டு வந்து நேரோ டவுன் ஆயிடுது அதனால வந்து அவருக்கு ஏதோ ஒரு எக்ஸ்டர்னலோட ஹெல்ப் தேவைப்படுது ஸோ இதுதான் வந்து அவரோட போர் டேடோட கேஸ் இதுவே அவர் ரிச் டேட் கேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அவர் எல்லா விஷயத்தையும் கொஞ்சம் 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 தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டே இருக்காரு ஸோ வந்து அவரால் ஓவராலா மேனேஜ் பண்ண முடியுது அதாவது ஒரு இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள் வந்து அவங்களோட ஸ்மார்ட் பீப்புள் வந்து ஹையர் பண்ணி அவங்க கிட்ட இருந்து ஒர்க் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ ரிச் டேடுக்கு எல்லா ஃபீல்டுலையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நாலேஜ் இருக்கனால அந்த ஸ்மார்ட் பீப்புள் என்ன வேலை செய்யறாங்க வேலை ஓரளவுக்கு செய்யறாங்களா அப்படின்றது அளவுக்கு ஜட்ஜ் பண்ற அளவுக்கு அவருக்கு நாலேஜ் இருந்தா போதும் மற்ற வேலை அவர் ஹையர் பண்ணி பாத்துக்கிறாரு அண்ட் அடுத்த விஷயம் பாத்தீங்கன்னா ரிச் டேட் உண்மையிலே ஒரு ப்ரீஷியஸான அட்வைஸ் சொல்றாரு சப்போஸ் நீங்க ஏதாவது ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு முப்பது வயசுக்குள்ளே அதை ட்ரை பண்ணி தோத்து போயிடுங்க ஏன்னா அந்த முப்பது வயசுக்குள்ளே நீங்க ரிஸ்க் எடுத்து தோத்து போயிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களால கண்டிப்பா ரெக்கவர் ஆயிட முடியும் ஒரு நாற்பது வயசு ஐம்பது வயசுல போயிட்டு நம்ம ரிஸ்க் எடுத்தோம்னா கண்டிப்பா ரெக்கர் ரெக்கவர் ஆகலாம் பட் ஸ்டில் அது இன்னும் அந்த ரிஸ்கை வந்து அதிகப்படுத்தினா ஸோ ஏஜ் ஃபேக்டர் அப்படின்றது ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம் அவர் இதெல்லாம் சொல்லி முடிச்சுட்டு ஸோ இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் தி பீப்புள் பாத்தீங்கன்னா ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் இருப்பாங்க ஆப்வியஸ்லி நிறைய பேர் வந்து பிடிக்காத வேலை தான் செஞ்சிட்டு இருப்பாங்க பேக்காக தான் வேலை செஞ்சிட்டு இருப்பாங்க எப்படி வேணா இருந்துட்டு போட்டோம் பட் அவங்களுக்கு பிடிச்ச வேலை இல்ல அவங்க கத்துக்கணும்னு நினைக்கிற ஒரு வேல்யூபிளான ஒரு ஸ்கில் ஒருத்தவங்க வந்து கம்யூனிகேஷன் கத்துக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்கன்னா அவங்க வந்து எங்க அதிகமா அவங்க பேச்சு திறமை வந்து யூஸ் ஆகுமோ ஐ மீன் அவங்களுக்கு திறமையா சரி எங்க அதிகமா பேசணுமோ அந்த இடத்துல போய் அவங்க ஒரு பார்ட் டைம் ஜாப் செய்யணும் அப்படின்ற மாதிரி ஆத்தர் சஜஸ்ட் பண்றாரு ஸோ இன்கேஸ் அவங்க அப்படி பண்றாங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி ஓவர் தி டைம் ஒரு ஒரு வருஷமா ரெண்டு வருஷமா அவங்க வேலை செய்யறாங்கன்னா அந்த ரெண்டு வருஷத்துல அவங்களுக்கு லாபம் கிடைக்கலனாலும் பரவாயில்ல அவங்களுக்கு வந்து கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் வந்து டெவலப் ஆயிடுது ஆத்தருக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த நம்ம வந்து போன சாப்டர்ல வந்து ஃபியர் ஆஃப் ஒரு <laughs> <laughs> அவருக்கு அவர் ப்ராடக்ட் எப்படி சேல் பண்ணும் அப்படின்றது தெரிஞ்சிடுச்சு இந்த எல்லாத்தையும் வச்சுதான் ஆத்தர் வந்து பெஸ்ட் செல்லிங் ஆத்தரா வந்து ஆயிருக்காரு நம்ம நிறைய வந்து நிறைய இடத்துல ஐ மீன் இதே குள்ள வந்து நம்ம நிறைய விஷயம் பார்த்திருப்போம் அதாவது ஃபாலோ யுவர் ட்ரீம்ஸ் உங்க ட்ரீம்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்ச வேலை மட்டும்தான் செய்யணும் அப்படின்ற மாதிரி ஆத்தரே நிறைய இடத்துல சொல்லியிருப்பாரு பட் இந்த சாப்டர்ல சொல்ற உணர்வு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு அப்படியே கொஞ்சம் கான்ட்ரவர்ஷியலா இருக்கு உங்களுக்கு பிடிச்ச வேலை செய்யணும்ன்றது கரெக்ட் தான் பட் எல்லா நேரத்திலயும் அப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஜிம்முக்கு போறது எடுத்துக்கலாமே நிறைய பேருக்கு வந்து ஜிம்முக்கு போறது வந்து முக்கியமானது முடிவு பண்றது வந்து பெரிய விஷயம் கிடையாது போக ஆரம்பிக்கிறது பெரிய விஷயம் எப்ப அந்த விஷயத்தை நீங்க ஸ்டார்ட் பண்றீங்களோ அப்பவே நீங்க வந்து பாதி ஜெயிச்சிட்டீங்க அப்படின்ற மாதிரி ஆத்தர் சொல்றாரு ஆர் இதுல இந்த சாப்டர்ல வந்து ஆத்தரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வந்து கொஞ்சம் ஒரு விஷயத்த வந்து அவர் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்லல சப்போஸ் இது வந்து ஒரு சைடு சப்போஸ
அது மாதிரி இருப்பாங்க சோ ஆத்தர் இதுல சஜஸ்ட் பண்றது என்னன்னா ஏதாவது ஒரு சைடு எடுத்துக்கோங்க சோ நீங்க நீங்க வந்து ஸ்பெஷலைஸ்டா இருக்கீங்க அப்படினா இப்ப வேற ஃபீல்ட் போக முடியாதுனா ஓகே நீங்க ஸ்பெஷலைஸ்டா இருங்க சேம் டைம் வந்து ஒரு யூனியன் ப்ரொடெக்ஷனோட உங்க ஜாப் வந்து நீங்க தக்க வச்சுக்கோங்க அப்படிங்கற மாதிரி சொல்றாரு and இதுக்கு ஆத்தர் கொடுக்குற ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா மெக்டோனல்ஸ் பத்தி கொடுக்குறாங்க most of the time மெக்டோனல்ஸ் விட பெட்டர் 버거 வந்து நம்ம எல்லாராலயும் செய்ய முடியும் பட் ஸ்டில் நிறைய பேர் ஏன் அவங்கள விட ஒரு பெரிய மார்க்கெட்ட வந்து பிடிக்க முடியல பாத்தீங்கன்னா மெக்டோனல்ஸ் வந்து ஒரு 버거 செல்லிங் கம்பெனி தான் ஏனா அவங்க ஒரு சிஸ்டம் வெச்சிருக்காங்க 버거ரை சேல்ஸ் பண்ற சிஸ்டம் ஐ மீன் சேல்ஸ் அண்ட் டெலிவரி அந்த சிஸ்டம் வெச்சிருக்காங்க அந்த சிஸ்டம் அவங்க வந்து ஒரு பேசிக் 버거ரை வந்து எல்லார்கிட்டயும் டெலிவர் பண்றாங்க ஆத்தர் என்ன சொல்றாருனா உங்க ஸ்கில்ஸ் வந்து பேசிக்கா இருந்தா பரவாயில்ல ஓவர் தி டைம் வந்து அத வந்து நீங்க வந்து மாத்திக்கலாம் சோ வந்து ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டா ஆக ட்ரை பண்ணாதீங்க ஒரு விஷயத்துல வந்து ஸ்பெஷலைஸ்டா ஆனவனே அத ஆரம்பிக்க ட்ரை பண்ணாதீங்க அத வச்சு பிசினஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணாதீங்க நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ஓவர் தி டைம் வந்து அப்படியே வந்து அந்த இதுல வந்து ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஆகிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஆத்தர் வந்து இந்த விஷயத்துல சொல்றாரு அண்ட் ஆத்தர் இதுக்கு சொல்ற இன்னொரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப நீங்க சூஸ் பண்ற டிசிஷன் அதாவது நீங்க knowledge பின்னாடி போறீங்க அப்படினா ஷார்ட் டம்ல வந்து அது உங்களுக்கு வந்து காசு வந்து கம்மியா தான் தரும் பட் லாங் டம்ல பாக்கும்போது அது வந்து உங்களுக்கு பெனிஃபிட்டா இருக்கும் அண்ட் मोस्ट இம்பார்ட்டன்ட் சில ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் வந்து ஆத்தர் கத்துக்க சொல்றாரு அது என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் னு பாத்தீங்கன்னா மேனேஜ்மென்ட் ஆஃப் கிளாஷ் ஃப்ளோ மேனேஜ்மென்ட் ஆஃப் சிஸ்டம்ஸ் மேனேஜ்மென்ட் ஆஃப் பீப்பிள் அண்ட் இத நம்மளே வந்து அடுத்த வீடியோ சீரிஸ்ல பாப்போம் சோ ஆத்தரோட ஓனர் புக் பாத்தீங்கன்னா கிளாஷ் ஃப்ளோ குவாட்ரன்ட் அந்த புக்ல வந்து உங்க கிளாஷ் எப்படி மேனேஜ் பண்றது அப்படிங்கற மாதிரி ஆத்தர் ரொம்ப டீடைலா சொல்லிருப்பாங்க சோ அந்த வீடியோ சீரிஸ்ல வந்து நம்ம இத பத்தி டீடைலா பாப்போம் அண்ட் மேனேஜிங் சிஸ்டம்ஸ் அண்ட் மேனேஜிங் பீப்பிள் அம் டேல் கார்னகியோட ஹவ் டு வின் फ्रेंड्स அண்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பீப்பிள் அந்த மாதிரி புக்ல வந்து மேனேஜிங் பீப்பிளை பத்தி ரொம்ப சூப்பரா சொல்லிருப்பாங்க சோ அத பத்தி நம்ம டீடைலா பாப்போம் வர போற வீடியோஸ்ல சோ ஆத்தர் இந்த சாப்டர் எப்படி கன்க்ளூட் பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் ஸ்கில்ல வந்து அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணாதீங்க அத வந்து கொஞ்சம் கத்து வெச்சுக்கோங்க சோ உங்க knowledge ஐ என்ஹான்ஸ் பண்றதுக்கு அந்த ஸ்கில் ரொம்பவே மேண்டேட்டரி அண்ட் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்லையும் வந்து கொஞ்சம் கத்து வெச்சுக்கோங்க அப்படிங்கற மாதிரி ஆத்தர் சஜஸ்ட் பண்றாரு அண்ட் இதுல என் पर्सनल ஒபினியன் நான் சொல்லணும்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த book எழுதுனது வந்து 1997 2000 அந்த டைம்ல எழுதுன book சோ அந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் தான் வந்து பீக்ல இருந்துச்சு சோ அதனால ஆத்தர் சஜஸ்ட் பண்ற விஷயம் வந்து சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங்கா இருக்கலாம் அப்படிங்கறது என்னோட கெஸ் பட் நான் அது தேவையே இல்லைன்னு சொல்ல வரல சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங்கும் தேவைதான் பட் இப்ப நம்ம இருக்குறது வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன் ஏஜ் சோ இன்ஃபர்மேஷன் ஏஜ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளோட knowledge தான் வந்து ஒரு பெரிய ஆஸ் சோ உங்களுக்கு எவ்வளவு உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்துல எவ்வளவு எவ்வளவு knowledge gain பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு knowledge gain பண்ணுங்க gain பண்ணி அத வச்சு இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு எப்படி பணம் சம்பாதிக்கலாம் அப்படிங்கற மாதிரி பாருங்க இந்த சாப்டர்ல நம்ம ஓவர் கமிங் அப்ஸ்டிகல்ஸ் அத பத்தி தான் பார்க்க போறோம் இந்த சாப்டர்ல ஆத்தர் என்ன சொல்ல வராருனா ஃபைனான்சியல் knowledge மட்டும் முக்கியம் கிடையாது பணக்காரன் ஆவிறதுக்கு அத வந்து கரெக்ட்டா எக்ஸிக்யூட் பண்ணனும் சில விஷயம் வந்து பாத்தீங்கனா ஒரு पर्सन அதெல்லாம் கரெக்ட்டா எக்ஸிக்யூட் பண்ணாம தடுக்கும் அந்த ஒரு சில விஷயங்களை பத்தி தான் ஆத்தர் வந்து இந்த சாப்டர்ல நல்ல டீடைலா டிஸ்கிரைப் பண்ணிருப்பாங்க ஆத்தர் வந்து இதல அஞ்சு விஷயத்தை பத்தி சொல்றாங்க ஃபியர் சைனிசம் லேசினஸ் பேட் ஹேபிட் அரோகன்ஸ் சோ இந்த அஞ்சு விஷயம் வந்து ஒரு पर्सन எப்படி அவங்க ஃபைனான்சியலி ரிச் ஆர் ஃபைனான்சியலி இன்டிபெண்டன்ட் அப்படிங்கற ஸ்டேட் அடையாம தடுக்குது அண்ட் இது எப்படி ஓவர் கம் பண்ணி நம்ம வந்து நம்மளோட கோல் அச்சீவ் பண்ணலாம் அப்படின்றத பத்தி ஆத்தர் இந்த சாப்டர்ல சொல்லிருக்காங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் பாத்தீங்கன்னா ஃபியர் அதாவது ஃபியர் ஆஃப் லூசிங் மணி கரெக்ட்டா சொல்லணும் நம்ம இத பத்தி லாஸ்ட் ரெண்டு வீடியோலயே வந்து நிறைய விஷயம் பாத்துருப்போம் ஒருத்தங்க ஐ மீன் அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் ஆஃப் வின்னிங் அப்படின்றத விட ஃபியர் ஆஃப் லூசிங் அப்படின்றது அதிகமா இருக்கும் சோ அதனால வந்து அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க இல்ல ஏதோ ஒரு எந்த ஒரு புது விஷயத்துலயும் இறங்க மாட்டாங்க என்ன செய்யறாங்களோ கடைசி வரைக்கும் அதையே செஞ்சுட்டு ஓட்டணும் அப்படின்ற மாதிரி நினைப்பாங்க ஆத்தர் இதுல என்ன சொல்றாருன்னா நீங்க வந்து தோக்குறது ஒரு விஷயமே கிடையாது அந்த தோல்வியை நீங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்றீங்க பணத்தை நீங்க வந்து இன்வெஸ்ட்மென்ட் பொறுத்த
அண்ட் அதே மாதிரி ஒரு மிடில் கிளாஸ் பர்சனோட வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பணத்தை பற்றி பேசவே மாட்டாங்க பணத்தை பற்றி ஒரு டாபிக் எடுத்தாலே இதெல்லாம் நம்மளுக்கு சம்மந்தம் இல்லாத டாபிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க அண்டு இந்த மாரி ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கிறதுனால பண பணத்தை பற்றியும் தோக்கிறத பற்றியும் ஒரு தப்பான அபிப்பிராயம் வந்து ஒரு மிடில் கிளாஸ் பர்சனுக்கு வந்துடும் அவங்க மிடில் கிளாஸாகவோ இல்லை புவராகவோ இருக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் இதில் ராபர்ட் என்ன சொல்கிறாருனா அவரோட ரிச் டேட் கொடுத்த ஒரு அட்வைஸ் வந்து பாயிண்ட் பண்ணுறாரு நிறைய பேர் வந்து பணக்காரங்களா ஆகாம இருக்கிறதுக்கு ஒரே ரீசன் என்னன்னா எல்லாருமே வந்து சேஃபா இருக்கணும் சேஃபா பிளே பண்ணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க அதாவது ஜெயிக்கிறத விட தோக் தோக்குற பயம் வந்து அதிகமா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அண்ட் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு அவரு கடைசியா இதை பத்தி ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்றாரு நீங்க சப்போஸ் தோத்துட்டீங்க அப்படின்னா அந்த பினான்சியல் லாஸ்ட்ல கத்துக்கிட்ட விஷயத்த வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸா வச்சுக்கிட்டு அதை வச்சு இன்னும் இதை வச்சு எப்படி பணம் சம்பாதிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி பார்க்க சொல்றாரு அதாவது உங்க பினான்சியல் லாஸ் வந்து உங்க பினான்சியல் கெயினா வந்து ஆத்தர் மாத்த சொல்றாரு அண்ட் இதே தான் வந்து ராக்கர் ஃபெல்லரும் சொல்லி சொல்லியிருப்பாரு அதாவது அவர் வந்து எல்லா டிசாஸ்டரையும் வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா மாத்தணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாரு அண்ட் ஆத்தர் இதுல தர இன்னொரு கீ பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னா சப்போஸ் உங்க கிட்ட வந்து பணம் கம்மியா இருக்கு நீங்க வந்து பணக்காரன் ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா நீங்க வந்து போக்கஸ்டா இருக்கணும் நீங்க வந்து பேலன்ஸ்டா இருக்க கூடாது நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் என்கிட்ட பணம் கம்மியா தான் இருக்கு என்கிட்ட ஒரு அஞ்சு லட்சம் தான் இருக்கு அதனால நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ஒரு லட்சம் வந்து ஸ்டாக்ல போட போறேன் ஒரு லட்சம் பாண்ட்ல போட போறேன் ஒரு லட்சம் ரியல் எஸ்டேட் ஒரு லட்சம் வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல போட்டு நான் என் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து டைவர்சிஃபை பண்றேன் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க பேலன்ஸ் பண்றேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அண்ட் ஆத்தர் என்ன சொல்றாருனா இதுக்கு அப்படியே கான்ட்ரவர்ஷியலா சொல்றாரு நீங்க வந்து குறைஞ்ச டைம்ல பணக்காரன் ஆகணும் லிட்டில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வச்சு பணக்காரன் ஆகணும் அப்படின்னா நீங்க வந்து பேலன்ஸ்டா இருக்க கூடாது நீங்க வந்து போக்கஸ்டா இருக்கணும் சோ அப்படி சொல்லும் போது போக்கஸ்ட்னா உங்களுக்கு எங்க போக்கஸ் பண்றது அப்படின்றது தெரிஞ்சிருக்கணும் பேலன்ஸ்ட்னா அஞ்சு விஷயத்துல போடுறேன் ஏதாவது ஒண்ணு வந்தா நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி இருக்க கூடாது இந்த விஷயத்துல போட்டா காசு வரும் தெரிஞ்சுட்டு அந்த ஒரு இடத்துல நீங்க வந்து காசு போடுற மாதிரி இருக்கணும் சோ அதுக்கு வந்து நாலேஜ் பேக்கப் வந்து உங்களுக்கு தேவை அப்படி இருந்தா இந்த மாதிரி பண்ண சொல்றாரு இதை இன்னும் கரெக்டா சொல்லணும்னா வாரன் பஃபிட்டோட ஒரு ஃபேமஸ் கோட் இருக்கு டோன்ட் புட் ஆல் எக்ஸ் இன் ஒன் பேஸ்கெட் அப்படின்ற மாதிரி வாரன் பஃபிட் சொல்வாரு ஆத்தர் இதே தான் சொல்றாரு ஆனா வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமா சொல்றாரு அதாவது புட் லாட் ஆஃப் எக் இன் ஃபியூ பேஸ்கெட் அதாவது டைவர்சிஃபை பண்ணுங்க பட் ரொம்ப டைவர்சிஃபை பண்ணிடாதீங்க ஃபியூ பேஸ்கெட்ல நிறைய எக் போடுங்க அப்படின்ற மாதிரி ஆத்தர் வந்து இதை காயின் பண்றாரு செகண்ட் ரீசன் பாத்தீங்கன்னா ஓவர் கமிங் சைனிசம் சைனிசம்னா எதுவும் கிடையாது செல்ஃப் டவுட் அண்ட் ஃபியர் தான் வந்து சைனிசம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க அதாவது நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்த பத்தி நாலேஜ் இருக்கும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பத்தி ஓரளவுக்கு தெரியும் ஆனா பயம் இருக்கும் பயம்னா கரெக்டா நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணும் போது மார்க்கெட் கிராஷ் ஆயிடுச்சு என்ன பண்றது நான் இன்வெஸ்ட் பண்ண கொஞ்ச நாள்ல இப்படி ஆயிடுச்சுன்னு என்ன பண்றது அப்படின்ற மாதிரி எதுக்கு எடுத்தாலும் வந்து ஒரு நெகட்டிவ் இது வந்து அவங்க சுத்தி இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதாவது இப்ப ரியல் எஸ்டேட் ஒரு நல்ல விலைக்கு வருது வாங்கலான்னு பார்த்தா இது இதுல ஏதோ பிரச்சனை இருக்கு இதை வாங்காத அப்படின்ற மாதிரி எல்லாத்தையும் ஒரு நெகட்டிவ் இதோட பாக்குறது இதுதான் வந்து சைனிசம் அப்படின்ற மாதிரி ஆத்தர் வந்து சொல்றாங்க அண்ட் இவங்க வந்து இந்த கேரக்டர் இருக்கிற வரைக்கும் இவங்களால வந்து வெளியே வர முடியாது ஏன்னா எதை பண்ணாலும் பயத்தோட பண்ணும் போது அப்ப ஆப்வியஸ்லி அதுல வந்து ஒரு பிரச்சனையை ஓவர் கம் பண்ற தைரியம் வந்து இருக்கவே இருக்காது பயம் இருக்கும் சோ நான் தான் அப்பயே நினைச்சேன் இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி விட்டுட்டு போயிட்டே இருக்கிற ஒரு பர்சனா தான் வந்து இவங்க இருப்பாங்க சோ சப்போஸ் உங்களுக்கு இந்த ஹேபிட் இருக்குன்னா எப்படியாவது இதுல இருந்து வெளியே வர மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்க ஆத்தர் இதுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கறாரு அது என்னன்னா நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம எதிராச்சும் ஒண்ணு இன்வெஸ்ட் பண்ண போறோம்னு சொன்னா சேச்சா அதெல்லாம் பண்ணாத அதெல்லாம் வேஸ்ட் அப்படி எல்லாம் பண்ணா காசு தான் போவோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க சோ பதிலுக்கு வந்து நீங்க பண்ணிருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டா நான் பண்ணல எனக்கு என் ஃப்ரெண்டு சொன்னா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அதாவது அவங்க பண்ணவே மாட்டாங்க யாருன்னா ஒருத்தவங்க பண்ணா அதையும் வந்து கெடுத்து விடுற மாதிரிதான் இருப்பாங்க சோ ஆத்தர் இதான் சொல்றாரு டவுட் இஸ் எக்ஸ்பென்சிவ் அப்படின்ற மாதிரி ஆத்தர் சொல்றாரு அந்த ஆத்தர் நம்ம ஏற்கனவே ஒரு சாப்டர்ல பார்த்த மாதிரி ஆத்தர் என்ன சொல்றாருன்னா மத்தவங்க மிஸ் பண்ற ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை வந்து நம்ம ஃபைன் பண்ணணும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்றது நம்ம மைண்ட்ல நம்ம பாக்குற விஷயம் தான் சோ மத்தவங்க மிஸ் பண்ண ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம ஃபைன் பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து சீக்கிரமா பணக்காரலாம் எல்லாம் அப்படின்ற மாதிரி ஆத்தர் சொல்றாரு அண்ட்
ஒரு நல்ல பிஸ்னஸ்மேன் வந்து இல்லை ஒரு நல்ல எந்த ஃபேமிலி வேணா எடுத்துக்கிட்டுமே அப்போ வந்து பார்த்தா என் பசங்களுக்காக நான் கஷ்டப்படுறேன் என் ஒய்ஃபுக்காக நான் கஷ்டப்படுறேன் அப்படின்ற மாதிரி ஆஃபீஸில் எக்ஸ்ட்ரா டைம் வேலை செஞ்சு வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வருவாங்க பட் ஆப்வியஸ்லி வந்து அவங்க ஃபேமிலி கூட வந்து டைமே ஸ்பெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க அதனால அவங்க எந்த ஃபேமிலிக்காக கஷ்டப்பட்டு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாங்களோ அந்த ஃபேமிலி வந்து பிரேக் ஆகிடும் இது வந்து நிறைய விஷயத்துல வந்து நடந்துட்டு இருக்கும் அதாவது அவங்க பிஸி பிஸி பிஸின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது ஒரு விஷயத்த வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க அது என்ன விஷயம் அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி யோசிக்க மாட்டாங்க அதாவது பேலன்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க பிஸி பிஸி பிஸின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை வந்து அவாய்ட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க இது வந்து அவங்களுக்கும் வந்து மனசுல படும் நம்ம அவாய்ட் பண்றோம் அப்படின்ட்டு பட் ஸ்டில் அவங்களோட லேசினஸ் வந்து அவங்க பிஸியா இருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க அண்ட் ஆத்தர் இதுக்கு சொல்ற சொல்யூஷன் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கிரீட் இருக்கலாம் அதாவது கொஞ்சம் பேராசை இருக்கலாம் தப்பு இல்ல கொஞ்சம் உங்களுக்கு எப்ப அந்த பேராசை வருதோ அப்பதான் வந்து நீங்க லேசினஸ் ஓவர் கம் பண்ணிட்டு அந்த ஒர்க்குக்காக வந்து நீங்க வேலை செய்வீங்க ஆனா நம்ம சின்ன வயசுல இருந்தே வந்து நம்ம கிட்ட நிறைய விஷயம் வந்து சொல்லிட்டு இருப்பாங்க நீ உன்னை பத்தி மட்டும்தான் யோசிப்பியா நீ வேற யார பத்தியும் யோசிக்க மாட்டியா உனக்கு உன்னோட இதுதான் முக்கியமா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அதாவது நம்ம டிசையர் நம்மளோட ஆசையை வந்து சின்ன வயசுல இருந்து தப்பு தப்பு தப்புன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கில்ட வச்சுட்டே நம்ம ஆசையை வந்து சப்ரஸ் பண்ணிருப்பாங்க அண்ட் நிறைய சென்டென்ஸ் வந்து நம்ம கேட்டுக்கலாம் நம்ம வீட்டில் சொல்றது நம்ம என்ன பணம் நம்ம என்ன ப பணம் என்ன மரத்தில் காய்க்குதுன்னு நீ நினச்சிருக்கியா நம்ம ஒன்றும் பணக்காரங்க இல்லை அப்படின்ற மாதிரி பேரண்ட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு நிறைய சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து எப்படின்னா நம்மளோட டிசையர் இருக்கும் நம்மளுக்கு ஒரு டிசையர் இருக்கும் அந்த டிசையரை வந்து நம்ம தப்பு செஞ்சிட்டோம் நம்மளை கில்ட்டியாக ஃபீல் பண்ண வச்சுட்டு அந்த டிசையரே தப்பு அப்படின்ற மாரி கொண்டு வந்துருவாங்க நிறைய பேரண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிவர்ஸில் கூட யூஸ் பண்ணுவாங்க என் என்னோட மேஜர் சேவிங்கை வச்சு நான் வந்து உனக்கு இது வாங்கி தரேன் அதே மாரி நான் சின்ன வயசுல இருக்கும்போது எங்க அப்பா வந்து எனக்கு இது வாங்கி தரல ஆனா நான் வந்து உங்களுக்கு உனக்கு வந்து வாங்கி தரேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு எமோஷனல் பிளாக்மெயில் மாதிரி சொல்லுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி நிறைய பசங்க நிறைய அப்பா வந்து அவங்க பசங்களுக்கு வாங்கி தருவாங்க ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து ஒரு ஒரு விதமான வந்து ஒரு சப்ரேஷன் தான் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஆசைப்படுறதே தப்பு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒரு பர்சனுக்கு வந்து தோணலாம் அந்த பையனுக்கோ இல்லை அந்த பொண்ணுக்கோ அந்த குழந்தைக்கு தோணலாம் செகண்ட் கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நம்ம பேரண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப வருப்பூத்துறோமோ இல்லை அவங்ககிட்ட வந்து நம்ம ரொம்ப எடு ரொம்ப காசை வந்து உரியிறோமோ அப்படின்ற மாதிரி அந்த குழந்தைக்கு வந்து தோணலாம் அதனால அவங்க ஆசைப்பட மாட்டாங்க ஸோ ரெண்டு கேஸ்லையும் ஒரு பர்சனோட ஆசையை வந்து செக்கில் வைக்க தான் இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அண்டு ஆத்தர் இதுக்கு தர சொல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு விஷயத்த பார்க்குறோம் இப்போ ஒரு பெரிய கார் வந்து சூப்பராக போகுது அதை வாங்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோன்னா அந்த காரை பார்த்துட்டு சி என்னால் இதெல்லாம் வாங்கவே முடியாது அப்படின்ற மாதிரி யோசிக்கும் போது நம்ம மைண்ட் வந்து ஒரு க்ளோஸ் டு மைண்ட் ஆகிடுது அந்த ஒரு தாட்டுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு யோசிக்கிறதுக்கு வேற விஷயமே கிடையாது வாங்க முடியாதுன்னு ஒரு நெகட்டிவாக ஃபீல் பண்ணிட்டு அடுத்த வேலையை பார்த்துட்டு போயிட்டே இருப்போம் ஆனால் இது எப்படி வாங்கிறது அப்படின்னு நான் யோசிக்கும் போது தான் நான் வந்து கேல்குலேட் பண்ண ஆரம்பிப்பேன் ஓகே எனக்கு சம்பளம் இவ்வளோ வருது இல்லை எனக்கு வருமானம் இவ்வளோ வருது நான் இந்த செலவு இவ்வளோ பண்ணுறேன் இவ்வளோ சேர்த்து வைக்கிறேன் ஸோ நான் மாதம் மாதம் இவ்வளோ சேர்த்து வச்சேன்னா என்னால் இத்தனை வருஷத்துக்குள்ளே இதை வாங்க முடியும் அப்படின்ற மாரி ஒரு சின்ன கேல்குலேஷன் போடுவோம் ஒரு பாசிபிலிட்டி ஏதாவது தெரிஞ்சு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிப்போம் ஸோ இந்த இதுக்கு ஆத்தர் சொல்யூஷன் என்ன தராங்க அப்படின்னா கில்டஸ் வேர்ஸ் தன் கிரீட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க உங்க மனசுல ஆசைப்படுறதே தப்பு அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் எண்ணம் இருக்கு தெரியுமா அதுதான் இருக்கிறதுலே மோசமான விஷயம் அது வந்து கிரீடை விட மோசமானது அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க அண்ட் உங்க மனசுக்கு பிடிச்ச விஷயத்த செய்யுங்க எப்படி இருந்தாலும் உங்களை வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ண தான் போறாங்க நீங்க வந்து நல்லது செஞ்சாலும் சரி செய்யலனாலும் சரி செய்ய அவங்க கிரிட்டிசைஸ் பண்றவங்க பண்ணிட்டே தான் இருப்பாங்க ஸோ அதனால உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்த வந்து ஆத்தர் வந்து செய்ய சொல்றாங்க ஸோ ஃபோர்த் விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஹேபிட்ஸ் அதாவது நம்ம வந்து நம்ம வாழ்கிற வாழ்க்கை வந்து நம்ம ஹேபிட்டோட ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம் ஸோ நம்ம ஹேபிட்ஸ் எப்படி இருக்கோ நம்ம வாழ்கிற வாழ்க்கையும் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ ஆத்தர் வந்து இதுக்கு ஒரு சூப்பரான எக்ஸாம்பிள் தராது அதாவது எப்படின்னா ராபர்ட் கிட்ட வந்து ரிச் அவங்க ரிச் டேட் வந்து கேட்குறாரு இந்த மாதிரி உங்கள் அப்பா வந்து பில்லெல்லாம் எப்போ கட்டுவார் அப்படின்ட்டு அதுக்கு வந்து ராபர்ட் சொல்கிறாரு எங்கள் அப்பா வந்து மாதம் ஸ்டார்டிங்லேயே எல்லா பில்லையும் கரெக்டாக கட்டிடுவார் அப்படின்ட்டு அதுக்கு வந்து ரிச் டேட் வந்து சிரிச்சுட்ட
ஸோ ரிச்சர்டர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா எல்லாத்த விட வந்து நம்மளோட அசட் காலம் தான் இருக்கிறதே ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதனால் எதுக்காகவும் அதை விடக்கூடாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு நம்ம அசட் காலமுக்கு நம்ம சென்ட் பண்ண வேண்டிய மணியை வந்து ஃபஸ்ட்டு சென்ட் பண்ணிடுவோம் மிச்சம் இருக்கிறத வச்சு எங்கெல்லாம் கட்டணுமோ அங்கெல்லாம் கட்டிக்கலாம் சப்போஸ் காசு பத்தலை அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா வேலை செஞ்சோ இல்லை ஏதோ ஒரு இதை யூஸ் பண்ணியோ காசு வந்து வர வச்சுக்கலாம் ஏன்னா நான் காசு கட்டா மூட்டேனா நான் வந்து என்ன கேள்வி கேட்க மாட்டேன் ஆனால் இதே நான் என் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிஸ்க்கோ இல்லை நான் கட்ட வேண்டிய ஒரு ஆளுக்கு நான் கேட்காம மட்டும்னா அவங்க வந்து என்ன கேள்வி கேட்பாங்க அவங்க என்ன கேள்வி கேட்குற அந்த இதை வந்து நான் மோட்டிவேஷனாக யூஸ் பண்ணி நான் வந்து நிறைய காசு சம்பாதிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ரிச்சர்டர் வந்து ஆத்தருக்கு வந்து அட்வைஸ் பண்ணுறாங்க அண்டு ஃபிஃப்த்து விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் அர்கன்ஸ் அர்கன்ஸ்னால் எதுவுமே கிடையாது ஈகோ ப்ளஸ் இக்னரன்ஸ் அப்படின் தான் சொல்லுவாங்க அதாவது எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் வந்து எனக்கு பணத்தை கொடுக்கும் எனக்கு தெரியாத விஷயம் வந்து நான் பணத்தை லூஸ் பண்ண காரணமாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஆத்தர் சொல்கிறாரு அதாவது எப்பப்பெல்லாம் நம்ம வந்து அர்கண்டாக இருக்கோமோ எனக்கு இது தெரியும் தெரியும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அர்கண்டாக இருக்கோமோ அப்போல்லாம் வந்து பணம் லாஸ் கண்டிப்பாக ஆத்தருக்கு வந்து லாஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு ஏன்னா நம்ம எப்போ அர்கண்டாக இருப்போம் அப்படின்னா எனக்கு எனக்கு தெரியாத விஷயம் வந்து இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் இல்லை அப்படின்னு நம்ம நினைக்கும் போது தான் அர்கண்டாக இருப்போம் அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து மியூச்சுவல் மியூச்சுவல் ஃபண்டை பற்றி எதுவுமே தெரியாது அவங்க வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்ட் வந்து வாழ்க்கை இல்லை பணக்கார ஆகத்துக்கு நிறைய வழி இருக்குது மியூச்சுவல் ஃபண்டு மட்டும்தான் ஒரே வழி இல்லை அப்படின்ற மாதிரி அவங்க நினைக்கும் போது தான் அவங்க வந்து ஒரு அரகண்டாகவே இருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு தெரியாத விஷயம் வந்து எப்போ இம்பார்ட்டண்ட் இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களோ அப்போ தான் வந்து அவங்க அரகண்டாக இருப்பாங்க நிறைய பேர் வந்து இந்த அரகண்ட்ஸை வந்து வச்சு அவங்க இக்னரன்ஸ் வந்து மறைக்கிறாங்க அதாவது அவங்களுக்கு உண்மையான பார்த்தீங்கன்னா மியூச்சுவல் ஃபண்டை பற்றி எதுவுமே தெரியாது ஆனால் அவங்க ஈகோ வந்து அதை ஒத்துக்க விடாது அதனால வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அது ஒன்றும் முக்கியம் இல்லை இப்போ அது தெரிஞ்சால் தான் நம்மளால் இது பண்ண முடியுமா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அண்ட் ஆத்தர் இதுக்கு சொல்கிற சொல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா எப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு விஷயத்தில் இக்னரண்ட்டாக இருக்கீங்க இல்லை உங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்குது எப்போ உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியல அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறீங்களோ அந்த விஷயத்தை வந்து கொஞ்சம் அதை பற்றி படிக்க ஆரம்பிங்க ஏதோ ஒரு மீன்ஸ் மூலமாக படிங்க இல்லை யார்கிட்டனா ஹெல்ப் கேளுங்க உங்கள் லேக் ஆஃப் நாலேஜ் தான் உங்களோட இக்னரன்ஸுக்கு காரணம் ஸோ வந்து உங்களை நிறைய படித்து நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்படி தெரிஞ்சுக்கிறதுனால உங்களுக்கு அந்த லேக் ஆஃப் நாலேஜ் அந்த ஃபியர்லாம் போயிட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு நீங்கள் திங்க் பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் மெச்சூர்ட் ஆகும் இதை வந்து ஆத்தர் இந்த சாப்டரில் ஃபுல்லாக டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க சாப்டர் நைன் கெட்டிங் ஸ்டார்டட் இதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி இருக்க சாப்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் ஐக்யூனா என்ன அதோட அப்ஸ்டிகல்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ இந்த சாப்டரில் எப்படி நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதாவது எப்படி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறது நம்ம ஃபினான்ஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கு ஆத்தர் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக ஒரு பத்து ஸ்டெப் சொல்லியிருக்காரு இந்த பத்து ஸ்டெப்பில் வந்து ஸ்டெப்பு வந்து நீங்கள் டெய்லி பேசிஸில் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்கள் ஃபினான்ஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து அதிகமாக ஆகும் அது வந்து உங்கள் லைஃபோட ஒரு பார்ட்டாக இன்கார்பரேட்டும் ஆகிடும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா நீட் அ ரீசன் கிரேட்டர் தென் ரியாலிட்டி அதாவது பர்பஸ் ஆர் டிசையர் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் உங்களை விட உங்கள் பர்பஸோ அல்லது உங்கள் டிசையரோ வந்து பெருசாக இருக்கணும் நீங்கள் வந்து ஒரு விஷயத்த செய்யும் போது ஏன் செய்கிறீங்க அப்படின்ற அந்த விஷயம் வந்து இருக்கு உங்களுக்கு வந்து தெரியணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு டார்கெட் வச்சுருக்கீங்க இத்தனை நாளுக்குள்ளே நான் வந்து இதை அச்சீவ் பண்ணுவேன் அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த விஷயம் வந்து நீங்கள் உங்களுக்காக செய்கிறீங்க அப்படின்னா அதோட இம்பேக்ட் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் அதே விஷயம் நீங்கள் வந்து வேறு ஒரு பர்சனுக்காகவோ இல்லை உங்கள் ஃபேமிலிக்காகவோ செய்கிறீங்க வித் ஒரு எமோஷ்னல் பாண்டிங்கோட இருக்கு அப்படின்னா அதோட இம்பேக்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா இப்போ நீங்கள் அந்த விஷயத்தை அச்சீவ் பண்ணலை அப்படின்னா அது வந்து உங்களை மட்டும் பாதிக்கிற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் அதை ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டாக செய்ய மாட்டீங்க அதுவே ஒரு ஃபேமிலியோ இல்லை ஒரு சொசைட்டியோ அந்த விஷயம் பாதிக்குது அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நீங்கள் ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டாக இறங்கி செய்வீங்க ஓகே நான் இதை பண்ணலைன்னா இவங்களுக்கு இப்படி ஆகிடும் அப்படின்ட்டு ஸோ அதனால் ஆத்தர் என்ன சொல்கிறாருனா நீங்கள் செய்கிற ரீசன் வந்து ஒரு ரியாலிட்டியை விட அது கிரேட்டராக இருக்கணும் நார்மலாக நீங்கள் வச்சுருக்க டிசைரை விட அந்த டிசைர் வந்து ஒரு பேர்னிங் டிசைராக இருந்துச்சுன்னா உங்களால் வந்து அதை அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு செ
அவங்க பத்து வருஷமா அதுக்காக கஷ்டப்பட்டிருப்பாங்க ஆனா அந்த பின்னாடி இருக்க கஷ்டத்தை வந்து நிறைய பேர் பார்க்க மாட்டாங்க முன்னாடி இருக்க சக்ஸஸ் மட்டும் தான் பார்ப்பாங்க ஸோ உங்க டைம ஆர் உங்களோட லைஃப வந்து நீங்க சூஸ் பண்ணுங்க நீங்க என்ன செய்யணும் நீங்க என்ன ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை நோக்கி வந்து ஒர்க் பண்ணுங்க ஒரு ஒரு ஒர்க்கு நீங்க செய்யும் போதும் இந்த ஒர்க் வந்து உங்களோட கோலை நோக்கி உங்களை கொண்டு போதா அப்படின்ட்டு கேட்டுட்டு அந்த ஒர்க்கை வந்து செய்யுங்க ஸோ பவர் ஆஃப் சாய்ஸ் கரெக்டா சூஸ் பண்ணுங்க எதை செய்யணுமோ அதை மட்டும் செய்யுங்க தேர்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா சூஸ் ஃப்ரெண்ட் கேர்ஃபுல்லி அதாவது பவர் ஆஃப் அசோசியேஷன் நம்ம ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க நம்மளோட அஞ்சு ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஆவரேஜ் தான் நம்ம அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க ஸோ உங்ககிட்ட இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸை வந்து கேர்ஃபுல்லாக சூஸ் பண்ணுங்க சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் மைண்டட் பீப்புளாக இருப்பாங்க சில பேருக்கு வந்து அந்த சைனிசம் இருக்கும் எந்த ஒரு விஷயம் எடுத்தாலும் நெகட்டிவாக பேசுறது ஒரு ரொம்ப நல்ல விஷயம் பண்ணாலுமே அதில் இருக்க குட்டி குட்டி நெகட்டிவ் வந்து பாயிண்ட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் உள்ள பர்சன் யாரையுமே உங்கள் க்ளோஸ் டு சர்க்கிள் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ளே வச்சுக்காதீங்க ஏன்னா அது வந்து உங்களை வந்து ட்ரெயின் பண்ணும் அவங்களோட நெகட்டிவிட்டி வந்து உங்களை ரொம்ப ட்ரெயின் பண்ணும் நீங்கள் நார்மலாக இருந்தீங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை பட் ஸ்டில் சில டைம் நீங்கள் டிப்ரெஸ்டாக இருக்கும்போது அவங்க நெகட்டிவிட்டி வந்து உங்களை ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்ணும் அண்டு சுற்றி இருக்க எல்லாருமே நெகட்டிவாக இருக்கீங்க நீங்கள் மட்டும் பாசிட்டிவாக இருக்கீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு டைம் வந்து அது உங்களையும் நெகட்டிவாக மாற்றிடும் அண்டு ஃபினான்ஷியல் நாலேஜை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா மிடில் கிளாஸ் வந்து மிடில் கிளாஸாக இருக்கிறதுக்கு ஒரே ரீசன் என்னன்னா வீட்டு லெவலில் வந்து அவங்க ஃபைனான்ஸை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண மாட்டாங்க இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் என்ன லாபம் இருக்குது என்ன நஷ்டம் இருக்குது என் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன நீ எங்கே படித்த அப்படின்ட்டு ஒரு அப்பாவும் பையனும் வந்து இந்த விஷயத்த பற்றி டிஸ்கஸே பண்ண மாட்டாங்க ஓரளவு முக்காவாசி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு கூட நீங்கள் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள் இப்படி பண்ணலாம் அப்படி பண்ணலாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ட்ரையல் அண்ட் ஏரர் மெத்தட் மாரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஒரு பார்ட் டைமில் ஒரு விஷயம் ட்ரை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு ட்ரையல் அண்ட் ஏரர் மெத்தட் மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் லூஸ் பண்ணுற அமௌண்ட்டை வச்சு இன்வெஸ்ட் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதில் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கிற இது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து வேல்யூபுளாக இருக்கும் அந்த வேல்யூபுளான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்டை வச்சு நீங்கள் இன்ட்ரஸ்பெக்ட் கூட பண்ணலாம் அவங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்க வேண்டிய இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலஞ்சு ஐடியா வந்து கிடைக்கும் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக வந்து இந்த ஒரு விஷயத்தில் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அதனால் ஒரு க்ளோஸ் டு சர்க்கிள் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வச்சுக்கோங்க எல்லாருமே லைக் மைண்டட் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்தாங்கன்னா ரொம்பவே ஆட் அட் அட்வான்டேஜ் ஃபோர்த் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்டர் ஆஃப் ஃபார்ம்லா அண்ட் தென் லேர்ன் அ நியூ ஒன் அதாவது ஒரு ஃபார்ம்லா மாஸ்டர் பண்ணிவிட்டு அடுத்த விஷயத்துக்கு வந்து போக சொல்கிறது ஆத்தர் ஏன்னா ஒரு ஃபார்ம்லா நீங்கள் இது பண்ணுறீங்க ஒரு விஷயத்தில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபாலோ பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறீங்க அந்த விஷயத்தில் உங்களுக்கு நீங்கள் நினச்ச அவுட்புட் கிடைக்கல அப்படின்ட்டு அடுத்த விஷயம் போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அடுத்த விஷயத்தையும் அந்த விஷயத்த அந்த விஷயத்த விட்டுட்டு வேற விஷயத்துக்கு போகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி அதிகமாக இருக்கு ஸோ ஓ த டைம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்குன்னு ஒரு யூனிக்னஸ் இருக்காது உங்களுக்குன்னு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்காது நீங்கள் ஸ்ட்ராட்டஜியே பில்ட் பண்ணாம அந்த ஃபீல்டில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ உங்களுக்குன்னு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி ஒன்று பில்ட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்குன்னு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி ஒன்று பில்ட் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி பில்ட் பண்ணுறது கண்டிப்பாக டைம் ஆகும் பட் ஸ்டில் ஒரு ஃபார்ம்லா எடுங்க அந்த ஃபார்ம்லாவை மேஸ்டர் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் அடுத்த விஷயம் போங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இது பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மேஸ்டர் இந்த சென்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு நாலேஜ் வேணும் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அந்த நாலேஜ்க்காக கொஞ்சம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் யாருக்கு மியூச்சுவல் ஃபண்டை பற்றி அதிகமாக தெரியுமோ அவங்ககிட்ட செமினார் போகிறது இல்லை அதை பற்றி ஒரு புக்கை வாங்கி படிக்கிறது எதுவாக வேணால் இருக்கட்டும் அந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டை பற்றின நாலேஜ்க்காக கொஞ்சம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணி அதை கற்றுக்கோங்க கற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ட்ரையல் அண்ட் ஏரர் மெத்தட் மாதிரி தான் ஏன்னா நீங்கள் போட்டோடனே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரிட்டன் வரும்னு சொல்ல முடியாது ரிட்டன் கண்டிப்பாக வரும் அந்த ஃபார்ம்லாம் வந்து இப்போ ஓகே ஒரு ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும் அந்த மாதிரி தெரிஞ்ச உடனே அந்த ஃபீல்டை விட்டு அடுத்த ஃபீல்டு வாங
அந்த அசட் காலமுக்கு போக வேண்டிய அமௌண்ட்டை ஃபஸ்ட்டு அந்த அசட் காலமுக்கு டே டேரெக்ட் பண்ணி அமுச்சுருங்க அமுச்சுட்டு மீதி இருக்க அமௌண்ட்டை வந்து செலவு பண்ணுங்க செலவு பண்ணுங்கள் ஆர் சம்திங் நீங்கள் டேக்ஸ் கட்டுறீங்க எது வேணா பண்ணுங்கள் ஸோ இதை தான் வந்து வாரன் பஃபெட்டும் சொல்லியிருப்பார் ஸ்பெண்ட் வாட் இஸ் லெஃப்ட் ஆஃப்டர் சேவிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு சேவ் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் மிச்சம் எவ்வளோ இருக்கோ அதை வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பார் அண்டு இதே கோட்டு தான் வந்து ரிச்சஸ்ட் மேன் இன் பேபிலான் பை ஜார்ஜ் கிளேசன் அவரும் வந்து இதே விஷயத்த ஒரு இது அவரோட புக்கோட மெயின் கான்செப்டே இது தான் அப்படின்ற அளவு கூட சொல்லலாம் இந்த ஒரு விஷயத்த வந்து அந்த அளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் தராங்க ஆனால் நீங்கள் லாஜிக்காக யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு காசு பத்தாமல் போயிடுச்சுன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய கேள்வி வரும் பட் ஸ்டில் இந்த விஷயத்த நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த சென்ஸ் வந்து நீங்கள் ஒரு டெப்த் டெப்ட் ஃப்ரீயான பர்சனாக இருக்கீங்க ஆர் உங்களுக்கு பெரிய டெப்டெலாம் எதுவும் கிடையாது சின்ன சின்ன டெப்ட் தான் இருக்குது மேனேஜ் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னா உங் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு பே பண்ணி பாருங்கள் அண்டு அதுக்கப்புறம் மற்ற எல்லா விஷயத்தையும் பே பண்ணுங்கள் ஆப்வியஸ்லி கண்டிப்பாக காசு இடிக்கும் பட் ஸ்டில் நிறைய பேர் வந்து காசு கேட்பாங்க அப்படி கேட்குற அந்த விஷயத்த வந்து ஒரு மோட்டிவேஷனாக யூஸ் பண்ணி இன்னும் நிறைய காசு சம்பாதிக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்படி பண்ணிங்கன்னா உங்களோட ஃபினான்ஷியல் இன்டெலிஜென்ஸும் வந்து அதிகமாகும் சிக்ஸ்த் விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா பே யுவர் புரோக்கர்ஸ் வெல் அப்படின்ற மாதிரி ஆத்தர் கொடுத்துருக்காரு நம்ம பே யுவர்ஸ் எம்ப்ளாயீஸ் வெல் ஆர் பே யுவர் சப்போர்டினன்ஸ் வெல் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா ஆத்தர் வந்து அவரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் சொல்லியிருக்காரு இதை நம்ம லாஜிக்காகவே வந்து அனலைஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஒரு பெரிய ஃபினான்ஷியல் டீல் வந்து நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒருத்தவங்க வந்து அந்த டீல் பிடிச்சி தராங்க அவங்களுக்கு நீங்கள் நல்லதாக ஒரு கமிஷன் கொடுத்தா மட்டுமே தான் அவங்க அடுத்த டீலுக்கு வந்து உங்ககிட்ட வருவாங்க ஏன்னா நீங்கள் கமிஷனை வந்து ரொம்ப கம்மியாக கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து இவங்ககிட்ட போனால் கமிஷனே கிடைக்காது நான் ஏன் இவங்ககிட்ட போடும் நான் வேற ஆளுக்கிட்ட போயிடுவேன் அப்படின்ட்டு அவங்க போயிடுவாங்க ஒரு நல்ல அந்த டீல் ஃபைண்டரை வந்து நீங்கள் இழந்துருவீங்க இது வந்து டீல் ஃபைண்டருக்கு மட்டும் கிடையாது யாராக வேணா எடுத்துக்கலாம் உங்கள் எம்ப்ளாயீஸ் கூட எடுத்துக்கோங்களேன் இப்போ நீங்கள் ஒரு கம்பெனி வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் உங்கள் எம்ப்ளாயீஸ்க்கு நீங்கள் நல்லா பே பண்ணுறீங்க அப்படின்னா தான் அவங்க வந்து உங்களுக்காக நல்லா வேலை செய்வாங்க ஓகே நம்ம எதிர்பார்த்ததோட நிறைய அமௌண்ட்டு தராங்க ஸோ அவங்களுக்காக நம்ம ஏதாவது ஒரு நம் அவங்க எதிர்பார்க்குறதோட நம்ம அதிகமாக தரணும் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டில் எம்ப்ளாயீஸும் வந்து நிறையா வேலை செய்வாங்க ஸோ அப்படி அவங்க செய்யும் போது பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் நீங்கள் தரது எதுவும் கொஞ்சமாக தான் இருக்கும் ஆனால் அதுக்கான ப்ராஃபிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய லெவலில் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் வேறு ஒருத்தவங்கனால உங்கள் பிஸ்னஸ் வந்து லாபம் அடையுது அப்படின்னா அந்த பர்சனுக்கு நீங்கள் பே பண்ணுறது வந்து யோசிக்கக்கூடாது ஏன்னா அந்த பர்சனை நம்பி தான் உங்கள் பிஸ்னஸ் இருக்குது அப்படின்ற ஒரு பாயிண்டில் வந்து தாராளமாக வந்து அவங்களுக்கு பே பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கணும் ஸோ செவன்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு அதாவது நீங்கள் ஒரு விஷயத்தில் பணத்தை போடுறீங்கன்னா எவ்வளோ நாளில் உங்களுக்கு அந்த பணம் திரும்பி வரும் அப்படின்றது தான் ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் டூ லேக்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஒரு பிஸ்னஸ் வைக்கிறீங்க அந்த பிஸ்னஸ் வந்து உங்களுக்கு மந்த்லி டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ரெவன்யூ தருது அந்த டுவெண்ட்டி தௌசண்டில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் போக கையில் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் நிற்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அந்த பிஸ்னஸில் வந்து ரிட்டர்ன்ஸ் எடுக்க உங்களுக்கு ஃபார்ட்டி மந்த்ஸ் கிட்ட ஆகிடும் ஸோ இந்த ஃபார்ட்டி மந்த்ஸ் தான் வந்து உங்களோட ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டைம் நாற்பது மாதத்தில் உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ரிட்டர்ன் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் அந்த பிஸ்னஸ்லேருந்து வர எல்லாமே வந்து ப்ராஃபிட் அப்படின்ற மாதிரி வரும் ஒரு ரியல் இன்வெஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு ரொம்பவே வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க ஏன்னா நீங்கள் ஒரு விஷயத்தில் போய் பணத்தை போடுறீங்க எத்தனை நாள் அது உங்களுக்கு திரும்பி வரும் எவ்வளோ பர்சன்ட் வந்து உங்களுக்கு திரும்பி வரும் அப்படின்றத நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணணும் ஏன்னா ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து நல்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக இல்லையா இல்லை ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை பண்ணலாமா வேணாமா அப்படின்ற ஒன் ஆஃப் தி மேஜர் டிசைடிங் ஃபேக்டரி வந்து இந்த ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் நீங்கள் ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வச்சு தான் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வந்து கம்பேரே பண்ண முடியும் இன்னும் கரெக்டாக சொல்லணும்னா ஸோ எயித் விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஆசட் பை லக்ஸுரிஸ் இந்த விஷயத்தை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது நிறைய பணக்காரங்க வந்து அவங்க லக்ஸுரிஸை வந்து டேக்ஸ் பெனிஃபிட்காக வாங்குவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இன்னும் கரெக்டாக சொல்லணும்னா லக்ஸுரிஸ்
உங்களுக்கு அந்த கார் வந்து நீங்க வாங்கின கணக்கே வராது ஆக்சுவலி அந்த கார் வந்து ஃப்ரீயா அந்த மாதிரி ஒரு கணக்கும் இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து எயித் விஷயம் ஆசட்ஸ் பை லக்ஸுரிஸ் நைன்த் விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா த நீட் ஃபார் ஹீரோஸ் அப்படி இல்லைன்னா இன்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம லைஃப்ல பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நிறைய பேர் வந்து இன்ஸ்பிரேஷனா இருப்பாங்க சில பேர் வந்து ப்ரொஃபஷனல் இன்ஸ்பிரேஷன்ஸா இருப்பாங்க இவங்கள மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்ட்டு சில பேர் வந்து ஒரு சோசியல் டீட்ஸ்க்காக அவங்கள நம்ம இன்ஸ்பிரேஷன் மாதிரி வச்சிருப்போம் ஸோ ஆத்தரோட இன்ஸ்பிரேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வாரன் பஃபேட் டொனால்ட் ட்ரம்ப் இவங்க தான் வந்து ஆத்தரோட இன்ஸ்பிரேஷன்ஸ் அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா நான் இவங்களை பத்தி எல்லா விஷயமும் படிப்பேன் அதாவது இந்த வாரன் பஃபேட் பத்தியும் சரி டொனால்ட் ட்ரம்ப் பத்தியும் சரி இவரை பத்தி எல்லா விஷயமும் ஆத்தர் வந்து படிப்பார் ஒரு ஒரு சின்ன விஷயத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி கலெக்ட் பண்ணி படிப்பார் ஸோ அப்படி படிக்கும் போது என்னன்னா அவங்க மைண்ட் செட் எப்படி இருக்கு மார்க்கெட் அவங்க எப்படி பாக்குறாங்க அவங்க எதை நோக்கி போறாங்க அப்படின்றது ஆத்தருக்கு தெரியும் ஸோ ஆத்தர் இதுல ஒரு காயின் பண்ற ஒரு விஷயம் என்னன்னா வாரன் பஃபெட் எதுலாம் இன்வெஸ்ட் பண்றாரோ அதெல்லாம் நானும் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்ட்டு ஆத்தர் வந்து காயின் பண்றாரு ஸோ இந்த புக்கு பாத்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் நைன்டி செவன் அந்த டைம் பீரியட்ல எழுதின ஒரு புக்கு தான் இது இந்த டைம்ல வந்து அவர் வாரன் பஃபெட் வந்து ஃபாலோ பண்ணிருக்காரு ஸோ இதுல இருந்து என்ன விஷயம் தெரியுது அப்படின்னா முக்காவாசி பணக்காரங்க ஒரே மாதிரி தான் யோசிக்கிறாங்க அப்படின்றது ஈஸியா தெரியுது ஏன்னா அவரு இன்னும் சொல்ற ஒரு விஷயம்னா டொனால்ட் ட்ரம்ப் வந்து ஒரு டீல வந்து நெகோசியேட் பண்ணி அதை க்ளோஸ் பண்றதா இருக்கட்டும் இல்ல வாரன் பஃபெட்டோட இன்வெஸ்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜியா இருக்கட்டும் இன்ஸ்பிரேஷன்ல இருக்க ஒரு ஒரு பர்சனுக்கும் ஒரு ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கு அவங்கள பத்தி படிச்சு அந்த ஸ்பெஷாலிட்டியை புரிஞ்சுட்டு அவரோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல ஒப்பீனியனுக்காக அவர் என்ன பண்றாருன்னா இந்த விஷயத்த டொனால்ட் ட்ரம்ப் இருந்தா எப்படி பண்ணிருப்பாரு ஐ மீன் இப்ப நீங்க ஒரு விஷயத்துல இன்வெஸ்ட் பண்றீங்க அதுனா இதே விஷயத்துல டொனால்ட் ட்ரம்ப் இருந்தா அவர் என்ன பண்ணிருப்பாரு என் பிளேஸ்ல வாரன் பஃபெட் இருந்து வந்து அவர் என்ன பண்ணிருப்பாரு அப்படின்ற மாதிரி ஆத்தர் திங்க் பண்ணி வேரியஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூஸ் வந்து டிரைவ் பண்றாரு அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூஸை கம்பேர் பண்ணி அதுல எது பெஸ்டோ ஆத்தர் வந்து சூஸ் பண்ணி இன்வெஸ்ட் பண்றாரு ஸோ இதுதான் வந்து நீட் ஃபார் ஹீரோஸ் ஆர் தி பவர் ஆஃப் இன்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் டென்த் விஷயம் பாத்தீங்கன்னா டீச் அண்ட் யூஷுவல் ரிசீவ் அதாவது த பவர் ஆஃப் கிவிங் ஆத்தரோட ரெண்டு டேடுமே பாத்தீங்கன்னா டீச்சர்ஸ் தான் அவரோட ரிச் டேட் வந்து அவருக்கு எப்படி பணம் சம்பாதிக்கிறதுன்னு சொல்லி தந்தாரு அவரோட புவர் டேட் வந்து எல்லாருக்கும் சொல்லி தந்தாரு அவருக்கு எதுவும் சொல்லி தரல ஸோ ஆத்தர் என்ன சொல்றாருன்னா உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் வேணும்னா ஃபர்ஸ்ட் அந்த விஷயத்த வந்து நீங்க சொசைட்டிக்கு கொடுங்க நீங்க கொடுத்தீங்கனாலே அந்த விஷயம் வந்து உங்களுக்கு ரெசிப்ரோகேட் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க ஸோ இந்த பத்து பாயிண்ட்லயும் ஆத்தர் வந்து இந்த பாயிண்ட் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாவே ஸ்ட்ரெஸ் பண்றாரு சில டைம் வந்து ஆத்தர் சொல்றாரு சப்போஸ் அவருக்கு காசு ரொம்ப கம்மியா இருக்கு அப்படின்னா அவர்கிட்ட இருக்க கம்மியான அந்த அவரோட பினான்சியல் சுச்சுவேஷன் லோவா இருந்தாலும் சரி அவரு போயிட்டு காசை வந்து கொடுப்பாரு அப்படி கொடுக்கும் போது கண்டிப்பா அந்த அமௌண்ட் வந்து அவருக்கு ரெசிப்ரோகேட் ஆகி திரும்பி வரும் அப்படின்ற மாதிரி ஆத்தர் இதுல டேம் பண்றாரு அண்ட் இதெல்லாம் சொல்லி முடிச்சுட்டு அவரு கடைசியா ஒரு விஷயம் சொல்றாரு நீங்க கொடுக்கும் போது கொடுக்கணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயத்துக்கு உங்களுக்கு திருப்பி வரும் அப்படின்ற அந்த மைண்ட் செட் நல்லா கொடுக்காதீங்க நீங்க ஹெல்ப் பண்ணணும் உண்மையிலேயே நீங்க வந்து ஒரு ஜென ஜெனரஸ் பர்சனா இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டோட கொடுத்தீங்கன்னா தான் இது வந்து ஃபுல்லா ஒர்க் அவுட் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க ஸோ எந்த விஷயம் பண்ணாலும் ஒரு கிராட்டிடியூடா இருங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு ஜெனரஸா இருங்க அப்படின்ற மாதிரி ஆத்தர் சொல்றாரு ஸோ இதுதான் அந்த பத்து விஷயம் ஸோ இந்த பத்து விஷயத்தையும் உங்க லைஃப்ல நீங்க இன்கார்பரேட் பண்றீங்க அப்படின்னா உங்களோட திங்கிங் பேட்டர்ன் வந்து ரிச் பர்சன் மாதிரி மாறிடும் ஸோ ஆப்வியஸ்லி உங்க திங்கிங் பேட்டர்ன் ரிச் பர்சன் மாதிரி மாறிடுச்சுன்னா உங்களோட ரிசல்ட்டும் வந்து ரிச் பர்சன் மாதிரி வரும் இந்த வீடியோ சீரீஸை விட கடைசி சாப்டர் இதுதான் ஃபைனலி கடைசி சாப்டருக்கு வந்தாச்சு ஸோ இந்த கடைசி சாப்டரில் வந்து ஆத்தர் இன்ஃபர்மேட்டிவாக என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே கிடையாது ஒரே வார்த்தையில் சொல்லணும்னா இது வரைக்கும் கற்றுக்கிட்ட நாலேஜை வச்சு ஆக்ஷன் எடுங்க அப்படின்னு தான் அவர் சொல்கிறாரு சொல்லிட்டு சில அவர் லைஃப்பில் ஃபேஸ் பண்ண சில ப்ராப்ளமை வந்து நம்மளுக்கு வந்து சொல்கிறாரு ஸோ நம்ம லைஃப்பில் நம்ம அதை ஃபேஸ் பண்ணும்போது ஈஸியாக நம்மளுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு ஆத்தர் கொடுக்குற சம் ஹைலைட்டட் பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாப் டூயிங் வாட் யூர் டூயிங் ஏன்னா உங்கள் ஆக்ஷன்ஸ் வந்து ஒர்க் ஆகலை ஏன்னா அது ஒர்க்காக இருந்தால் நீங்கள் இந்த நேரத்துக்கு
கண்டுபிடிச்சி ஒரு மென்டார் கீழே வந்து நீங்கள் ட்ரெயின் ஆக நீங்கள் நிறைய பேருக்கு மென்டார் பண்ணுங்க உங்களுக்கு கீழே வர உங்களுக்கு அண்டு தேர்டு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா டேக் கிளாஸஸ் அண்டு பை ஸ்டடி மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்கிறார் நீங்கள் எந்த ஃபீல்டில் இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ இல்லை எந்த ஃபீல்டில் நீங்கள் ஒரு புதுசாக ஒரு விஷயம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த ஃபீல்டில் வந்து உங்கள் நாலேஜ் வந்து அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருங்க நாலேஜ் இருக்கிறது முக்கியமாக முக்கியம் கிடையாது அப்டேட்டட் நாலேஜ் இருக்கிறது தான் முக்கியம் ஸோ உங்கள் நாலேஜை எந்த அளவுக்கு அப்டேட் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு உங்கள் நாலேஜ் அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருங்க அண்ட் நாலேஜ் அப்டேட் பண்ணுறது மட்டும் மேட்ரு கிடையாது அப்டேட் பண்ண நாலேஜ் வச்சு ஏதாவது ஒரு ஆக்ஷன் எடுங்க எவ்வளோ முடியுமோ அந்த அளவுக்கு ஆக்ஷன் எடுத்து அவங்க சொல்கிறது உண்மையாக பொய்யான்னு டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்க அப்படின்ற மாரி ஆத்தர் சொல்கிறார் ஃபோர்த் விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா மேக் லாட் ஆஃப் ஆஃபர்ஸ் இது வந்து ஆத்தர் சொல்கிறது வந்து அவரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ரியல் எஸ்டேட் அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து சொல்கிறாரு இதை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் வேணும்னா அதை வந்து நிறையா வகையில் வந்து அக்வயர் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து எதுவாக வேணால் எடுத்துக்கிட்டோமே இப்போ நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா அதை வந்து ஒரு ஆங்கிளில் மட்டும் யோசிக்காமல் பல ஆங்கிளில் யோசிச்சு எந்த ஆங்கிளில் போனால் நம்மளுக்கு வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கம்மியாக இருக்கும் லாபம் அதிகமாக இருக்கும் யோசிச்சுட்டு ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை செக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு பிஸ்னஸில் இறங்கணும் அண்டு ஆத்தர் சொல்கிற அஞ்சாவது பா பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த பிஸ்னஸ்கோட பொட்டன்ஷியல் கஸ்டமர்ஸை வந்து ஸ்டெடி பண்ண சொல்கிறாரு அதாவது நீங்கள் எந்த பிஸ்னஸ் வேணால் ஆரம் ஆரம்பிக்கலாம் அந்த பிஸ்னஸ்க்குன்னு ஒரு டார்கெட் கஸ்டமர்ஸ் இருப்பாங்க டார்கெட் ஆடியன்ஸ் இருப்பாங்கள்ல அவங்கள வந்து ஸ்டெடி பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கு என்ன இல்லை அப்படின்றத பாருங்கள் அவங்க எந்த விஷயத்த மேஜராக இல்லைன்னு சொல்கிறாங்களோ அந்த ஒரு விஷயத்த நீங்கள் உங்களோட யூனிக் செல்லிங் பாயிண்ட்டாக வச்சு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா உங்கள் பிஸ்னஸ் வந்து நல்லா போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஆத்தர் சஜஸ்ட் பண்ணுறாரு ஆத்தர் சொல்கிற சிக்ஸ்த் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா லேர்ன் ஃப்ரம் ஹிஸ்ட்ரி அதாவது எந்த பெரிய கம்பெனி வேணால் எடுத்துக்கலாம் ஆனால் எந்த பெரிய கம்பெனியுமே ஒரு சின்ன பாயிண்டில் இருந்தால் ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஸ்டோ ஸ்டார்ட் டூயிங் திங்ஸ் நீங்கள் எந்த விஷயம் மனசில் நினச்சிட்டு இத்தனை நாள் நினச்சிட்டு இருப்பீங்க இது பண்ணணும் அது பண்ணுன்ட்டு அந்த விஷயத்த வந்து செய்ய ஆரம்பிங்க பிகாஸ் ஆக்ஷன் ஸ்பீக்ஸ் லவுடர் தென் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சாப்டர் முடிக்கிறாங்க இந்த புக்கை நீங்கள் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க லிங்கை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் Thank you for your time. Have a great day. If you like this video, please like and share this topic. If you like this video, please share this video. And if you like this channel, please subscribe to this channel.